കമ്മ്യൂണിറ്റി അറിവുള്ള കുറച്ച് പേരുടെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ ചെയ്യാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആ പ്രൊഫഷനിലുള്ളവർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആകാറുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യണം പാരന്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നടക്കുമോ ഇല്ലയോ അത് പാരന്റ്സിന് യൂസ്ഫുൾ ആകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്കും സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഈ മേഖലയിൽ സെറിബ്രൽ പാൾസി എന്നിട്ടുള്ള എന്നുള്ള ഈ അവസ്ഥയുടെ പല മേഖലകളിൽ വൈദഗ്ധ്യം തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള കുറെ ഡോക്ടർമാരാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പാനലിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ വർഷങ്ങളായിട്ട് പല ഘട്ടങ്ങളിൽ പല പല പേഷ്യൻസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ പാരന്റ്സിന് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആകും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മലയാളത്തിലാണ് ഈ ഡിസ്കഷൻ എങ്കിൽ കൂടിയും എല്ലാ മെഡിക്കൽ ടേംസിനും എല്ലാ മെഡിക്കൽ വാക്കുകൾക്കും സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു മലയാള വാക്ക് കിട്ടിയെന്നിരിക്കില്ല നമ്മൾ പറയുന്ന രീതികൾ ചിലപ്പോൾ പാരന്റ്സിന് മനസ്സിലാകാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മളത് സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് അപ്പൊ സാധിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് സോ അധികം കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു ലോക സെർബൽ പാൾസി ദിനത്തെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ ഈ വർഷം മേക്ക് യുവർ മാർക്ക് എന്ന ഒരു തീമോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഒബ്സർവേഷനിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങൾ ഒരു അസിസ്റ്റീവ് ടെക്നോളജിയുടെ എക്സിബിഷൻ തന്നെ നടത്തിയിരുന്നു ആറ് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു എക്സിബിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പല കാര്യങ്ങളും അസിസ്റ്റീവ് ടെക്നോളജിയെ പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുവാനും പലർക്കും വളരെയധികം ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുവാനും സാധിച്ചിരുന്നു ഈ വർഷം ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് നമ്മളുടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ നമ്മളുടെ കുറെ അധികം റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് നമ്മൾക്ക് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ അധികം സമയം കളയാതെ ഞാൻ ഈ പാനൽ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഒരു ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഡിസ്കഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ വിദഗ്ധരെ ഒരു ചർച്ചയായിട്ട് നമ്മളിത് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും ഒരു ഒരാളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ പാനലിസ്റ്റുകളും അതിന് അതിൽ ഉൾപ്പെടും അതിൻ്റെ ഒരു മറുപടി പറയുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡോക്ടർ അഷീൽ കുറച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് തിരക്കുകൾ കാരണം കുറച്ച് വൈകിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുള്ളൂ എങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മൾക്ക് അത് തുടങ്ങാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുകയാണ് സോ എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ സിന്ധു വിജയകുമാർ ഞാൻ ഫിസിയാട്രിസ്റ്റ് ആണ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ്റെ ഫിസിയാട്രിസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പാനലിനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അഷീലിനെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിട്ട് സാറ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യും അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ടി വി ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒക്കെ വായിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും തന്നെ സാറിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയാം എങ്കിൽ കൂടി ഔപചാരികതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഡോക്ടർ ബി മുഹമ്മദ് അഷീൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആണ് കേരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷന്റെയും നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിലെ കല്ലേറ്റിങ്കരയിലുള്ള എൻ ഐ പി എം ആറിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ എന്ന അധിക ചുമതല കൂടി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അദ്ദേഹം ഡയറക്ടർ ആണ് സോഷ്യൽ നമ്മുടെ ഡയറക്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഓൺ ഡിസബിലിറ്റീസിന്റെ ഡയറക്ടർ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് എം ബി ബി എസിന് ശേഷം ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നാണ് എം പി എച്ച് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സർ വളരെയധികം സെൽഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് നിരന്തരം ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പാൻഡമിക്കിനെ കുറിച്ച് ജനങ്ങളിലേക്ക് വളരെയധികം ഇൻഫർമേഷൻ എത്തിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ചുമതല അദ്ദേഹം വളരെ സിൻസിയർ ആയിട്ട് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് സാറിനെ എല്ലാവർക്കും പരിചയപ്പെടുന്നു സർ സ്വാഗതം അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഡോക്ടർ പ്രൊഫസർ പി എ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിനെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വെൽക്കം സർ സർ ഫോർമർ പ്രൊഫസർ ആൻഡ് ഹെഡ് ഓഫ് പീഡിയാട്രിക് ന്യൂറോളജി ആണ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പീഡിയാട്രിക് ന്യൂറോളജി വിഭാഗത്തിന്റെ ഹെഡ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഫാക്കൾട്ടി ഓഫ് മെഡിസിന്റെ ഡീൻ ആണ് അറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രൊഫസർ അറ്റ് ശ്രീ ഗോകുലം മെഡിക്കൽ
പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറ്റ് അറ്റ് പ്രസന്റ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ അക്കാഡമി ഓഫ് പീഡിയാട്രിക്സ് കേരളയുടെ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ് ആൻഡ് വളരെയധികം പേഷ്യൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളെല്ലാം അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് ഇന്റർവെൻഷൻ റിസർവിൻ്റെ ഒരു മുഖമുദ്ര തന്നെ പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വെൽക്കം മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു സർ അടുത്തതായിട്ട് ഡോക്ടർ പാർവതി മോഹനെ പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ മാഡം ഇപ്പോൾ പ്രൊഫസർ ആയിട്ടാണ് ജോലി നോക്കുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് പീഡിയാട്രിക്സ് ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ദ ഡെവലപ്മെന്റൽ പീഡിയാട്രിക്സ് ഡിവിഷൻ അറ്റ് അമല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് തൃശൂരിൽ ഇതിന് മുമ്പ് മാഡം തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നോഡൽ ഓഫീസർ ആൻഡ് അഡീഷണൽ പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു റീജിയണൽ ഏർലി ഇന്റർവെൻഷൻ ആൻഡ് റീജിയണൽ ഓട്ടിസം സെന്റേഴ്സ് രണ്ടിന്റെയും ആൻഡ് മാഡം ന്യൂബോൺ യൂണിറ്റിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ റിസ്ക് ന്യൂബോൺ ഫോളോ പ്രോഗ്രാമിന്റെയും ഇൻചാർജ് ആയിരുന്നു മാഡം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എം ബി ബി എസ് എം എം ഡിക്കും ശേഷം ഡി എൻ ബി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ പി ജി ഡി ഡി എൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഡെവലപ്മെന്റൽ പീഡിയാട്രിക്സും മാഡവും ഇതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു സാറിനെ പോലെ തന്നെ വളരെയധികം മാഡത്തിന്റെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് സ്ട്രഗിളിന് ശേഷമാണ് വളരെയധികം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള അശ്രാന്ത പരിശ്രമത്തിന് ശേഷമാണ് തിരുവനന്തപുരം അല്ല തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഈ ഏർലി ഇന്റർവെൻഷൻ സെന്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഡി ഇ ഐ സികളുടെ സ്ഥാപനവും എല്ലാം അതിലും വളരെയധികം പരിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് മാഡം മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ഒരു ഇന്റർ റിലേഷൻ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഒരു എന്താണ് പറയുക മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് മാഡം വളരെയധികം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം അതുപോലെ സ്പാസ്റ്റിക് സൊസൈറ്റി എന്നുള്ള പേഷ്യൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പ്സിനെയും ഫൗണ്ടർ മെമ്പർ കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ പാർവതി മോഹൻ മാഡം വെരി വാം വെൽക്കം ടു ദിസ് ഡിസ്കഷൻ അടുത്തതായിട്ട് ഡോക്ടർ ജോർജ് സക്കറിയ സക്രിയ സർ അഡീഷണൽ പ്രൊഫസർ ആണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരത്ത് സർ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് തന്നെ എം ബി ബി എസും എം ഡി പി എം ആറിനും ശേഷം കുറച്ച് നാൾ സർ സി എം സി വെല്ലൂരിൽ ക്രിസ്റ്റ്യൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വെല്ലൂരിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് സെർബൽ പാൾസി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കൂടാതെ ഗേറ്റ് അനാലിസിസ് ഗേറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് സെന്ററുകളാണ് ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റഡ് ഗേറ്റ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഹൈലി സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയെ വളരെ കോമൺ ആക്കി കൊണ്ടുവരാനും അതൊരു ഡെയിലി പേഷ്യൻറ്റ് കെയറിലേക്ക് അത് ഉൾപ്പെടുത്താനും സർ വളരെയധികം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ സർ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പി എം ആറിന്റെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ദദിച്ചി അവാർഡിന്റെ കൂടെ റെസിപ്പിയൻ്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഡോക്ടർ ജോർജ് സക്കറിയ വെരി വാം വെൽക്കം ടു യു സർ അടുത്തതായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഡോക്ടർ ടി എസ് ഗോപകുമാർ ഗോപകുമാർ സർ പ്രൊഫസർ ഓഫ് ഓർത്തോപെഡിക്സ് ആണ് എം ഇ എസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പെരിന്തൽമണ്ണ സർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് എം ബി ബി എസും എം എം എസ് ഓർത്തോയ്ക്കും ശേഷം എം സി എച്ച് ഓർത്തോപെഡിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലിവർപൂൾ ഇൻ യു കെ ആൻഡ് എ ഒ ഫെലോഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ ജർമ്മനി സർ ഇതിനു മുമ്പ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഓർത്തോപെഡിക്സിന്റെ ഹെഡ് ആയിട്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരത്തും മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോഴിക്കോടും അതുപോലെ തന്നെ സാറിന്റെയും അച്ചീവ്മെന്റ്സ് എല്ലാം വായിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് കുറെ അധികം സമയം നഷ്ടപ്പെടും പക്ഷെ വളരെയധികം കോൺഫറൻസുകളിൽ ഓറേഷൻസ് ഉണ്ട് എസ്പെഷ്യലി സെർബൾ പാൾസി ക്ലബ് ഫുഡ് എന്നീ മേഖലകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓറിയന്റഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് സെർബൾ പാൾസിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഓറേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ബെസ്റ്റ് പേപ്പർ ഗോൾഡ് മെഡൽസ് പല കോൺഫറൻസുകളിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സാറിന്റെയും സ്പെഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഏരിയ പീഡിയാട്രിക് ഓർത്തോപെഡിക്സും സെർബൽ പാൾസിയുമാണ് സോ വാം വെൽക്കം ഗോപകുമാർ സർ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഓഡിയൻസിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും വർഷങ്ങളായിട്ട് സെർബൽ പാൾസി അതല്ലെങ്കിൽ പീഡിയാട്രിക് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഈ രണ്ട് മേഖലകളിലും വർഷങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു പാനലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് ആൻഡ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനെ ക
പോകുകയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഏർജ് ചെയ്യുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലീവ് ചെയ്യാം അതുകൂടാതെ ഇത് ഓൾസോ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിൽ അവൈലബിൾ ആണ് യൂട്യൂബ് ലൈവിൽ പിന്നീട് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഹെൽത്ത് ഇൻഫോനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവരുടെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് കൂടി നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ ലൈവായിട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് പിന്നീട് റെക്കോർഡഡ് സെഷൻസും ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രൊഫഷണൽസ് പാരൻസ് ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീടായാലും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡു അപ്രോച്ചസ് സോ വിതൗട്ട് മച്ച് ഡു ഐ എം ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സെർബൾ പോളിസി ഇസ് ഇറ്റ്സ് എ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ച് ഫ്രോം ബേർത്ത് ടു അഡൾട്ട്ഹുഡ് ഒരു ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ മുതൽ ആ കുട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതാവസാനം വരെയും ഈ സെർബൾ പോളിസി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഒരു തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു സർ സാറിനോട് ചോദിച്ചോട്ടെ സർ നമുക്ക് എത്ര നേരത്തെ ഈ സെർബൾ പോളിസി നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാം how soon can we diagnose cerebral palsy ഓഡിയോ കേൾക്കുന്നില്ല സർ ഹലോ ഹലോ ആ അത് ഞാനൊരു അടുത്ത വേറൊന്നത്തിൽ കൂടെ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹലോ സോ എന്നെ ഹലോ ഹലോ ആ അത് അതിൽ ഞാൻ ഹോപ്പ് യു ഓൾ ഓഫ് യു ക്യാൻ ഹിയർ നൗ ഇസ് ഇൻ ഡെറ്റ് Yes, sir. Sorry for the... Yes, sir. 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 Yes, sir.
എന്റെ ഇത് സൗണ്ട് ഇഷ്യൂ ആയി ഓക്കെ ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പം ആ ഇതിനകത്ത് ആരൊക്കെയോ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് അനോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതായാലും സെർബൽ പാൾസി ഏർലി ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുക ബിക്കോസ് വി ഹാവ് സസ്പെക്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ് അങ്ങനെ അത് സസ്പെക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹൈ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം ബിഫോർ ബർത്ത് ആഫ്റ്റർ ബർത്ത് ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ബർത്ത് അങ്ങനെ മൂന്ന് സിറ്റുവേഷൻസിലെ ഹൈ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആദ്യം യു ട്രൈ ടു ഐഡന്റിഫൈ ദെൻ ഈ ഹൈ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം പ്രീ ടേം പ്രോബ്ലംസ് ടേം പ്രോബ്ലംസ് പിന്നെ ന്യൂ ബോണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് ജോണ്ടീസ് ഹൈപ്പോ ഗ്ലൈസീമിയ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏർലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുട്ടികളെ എക്സാമിനേഷൻ കൊണ്ട് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഐഡന്റിഫൈ ദെൻ ഹൈ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇപ്പം അത് ജസ്റ്റേഷൻ ലേജ് മൾട്ടിപ്പിൾ ജസ്റ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാവ്യൂട്രൈൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓഫ് കയോഗുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അസ്ഫിക്സിയ പ്ലാൻസ് പ്ലാസെൻ്റൽ അബ്നോമാലിറ്റീസ് മെറ്റേണൽ പ്രോബ്ലംസ് ലൈക്ക് ദാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ന്യൂ ബോൺ പീരീഡിൽ തന്നെ വി ഹാവ് ടു സസ്പെക്ട് വിത്ത് ഏർലി പോയിന്റേഴ്സ് ഈ ഏർലി പോയിന്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ യു ക്യാൻ മീറ്റിംഗ് ഓക്കെ ഏർലി പോയിന്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബിക്കോസ് യൂഷ്വലി ആഫ്റ്റർ ദി ഇന്ന ചൈൽഡ് ഹു ഹാൻഡ് ഹൈ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് സി ബിഹേവിയർ ലൈക്ക് ക്വാളിറ്റി ബിഹേവിയർ ഫീഡിംഗ് പ്രോബ്ലം ഇറഗുലർ സ്ലീപ് പാറ്റേൺ നോർമലി എ ചൈൽഡ് വിൽ ബി എ ബേബി വിൽ ബി സ്ലീപ്പിംഗ് അപ് ടു ട്വന്റി ടു അവർ ട്വന്റി ടു അവേഴ്സ് സോ സപ്പോസ് എ ചൈൽഡ് ഈസ് യൂഷ്വലി ക്രൈങ് ആൻഡ് നോട്ട് സ്ലീപ്പിംഗ് പ്രോപ്പർലി ദെൻ വി ക്യാൻ മേക്ക് എ യു മസ്റ്റ് ബി സസ്പെക്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ബാക്ക് ആ ലാക്ക് ഓഫ് അലേർട്ട്നെസ് ഡിക്രീസ് സ്പോണ്ടേനിയസ് മൊബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് അബ്നോമൽ മൂവ്മെന്റ്സ് ടങ് ത്രസ്റ്റിംഗ് വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ടങ് ത്രസ്റ്റിംഗ് ഞാൻ ന്യൂ ബോൺ ഊയിസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് വിൽ ലീഡ് ടു പ്രോബ്ലം ലൈക്ക് ഫീഡിംഗ് പ്രോബ്ലം അതുകൊണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് പ്രോബ്ലം ആണ് വാട്ട് എവർ ഇസ് ഫുഡ് ടു ദ മൗത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബി റിജക്ട് സോ ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ ഗുഡ് എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് സീഷ്യസ് ദൻ ഫിസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ ഗ്രാസ് റിഫ്ലക്സ് പറയുന്നത് ഫിസ്റ്റിംഗ് ആക്ച്വലി ഫിസ്റ്റിംഗ് the two months is again abnormal that is the grass reflex but so, even in the newborn period if the fisting is more than 50% of the time it is abnormal you know or after the newborn period we can suspect uh, like this variations in the sequential development reduced the head circumference or a fall in head circumference delayed the social smile delayed disappearance of the neonatal reflex so It is uh, disappearing. Then the child will not be able to turn over. Then the eight Landau reflux. We have three months. At the age of three months, when the child is kept in the prone uh, in the ventral suspension, then normally the child will be keeping the head above the level of the body. So here, in this case, you can uh, keep the head, uh, uh, just like, try to flex the head. And uh, the, usually the head, limb must get flux if that is not happening namala delayed and reflux then persistent asymmetry eppol oru vesthayku mathram kadakka pose then abnormal movement then the increased tone karanam kayyo kala bhayangara pidittam adhuvala na kayyum kala ingane valanju poguva pinne nammal oru 6 months ago kayumbodhu kutigale mogathu kanam kayi nokkanam ingane nokkunnilla pinne stereotyped abnormal movements angane movements undengilum namukku adu cheya adu pattu then ഓക്കുലർ അപ്നോമാലിറ്റീസ് അതായത് മുഖത്ത് നോക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സസ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണയിൽ ഏർലി ഇൻഫെൻസ് സീറോ ടു ത്രീ മന്ത്സിൽ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എക്സസൈ ലതാർജിയോ റിറ്റബിലിറ്റി ഹൈ പിസ് ട്രൈ ഫൂർ ഹെഡ് കൺട്രോൾ സാധാരണ ഈവൻ അറ്റ് വൺ മന്ത് ഇറ്റ്സ് അറ്റ് ദേർ കുറച്ച് ഹെഡ് ഇത് വേണം കൺട്രോൾ വേണം അതിന് ഒട്ടും ഹെഡ് കൺട്രോൾ ഇല്ല തലയും കുഴഞ്ഞു കുഴഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വീക് സക്കിംഗ് പാല് നല്ലപോലെ കുടിക്കുന്നില്ല അന്നേരം ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു അമ്മയുടെ പാല് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കണം അതല്ലാതെ എപ്പോഴും അമ്മയുടെ പാലില്ല അല്ല അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം വീ മസ്റ്റ് ല
apnea beyond term that is also an abnormal in other words later in the sound there is a response that is inability to perform motor skills so in other words we hand grasp for 3 months ago then we can put the kai la pidichondirikkunnathu maarite sadhanangal vaangikkan vendi kai neetanam adare 3 maasathil adu neetanam 4 maasam avan pidikanam annatta ആറു മാസം ആകുമ്പോൾ കയ്യിൽ നിന്ന് മാറ്റണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ റോളിംഗ് ഓവർ ബൈ ഫൈവ് മന്ത്സ് ദൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സിറ്റിംഗ് സാധാരണ നില എട്ട് മാസം ആകുമ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഇരിക്കണം എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചില തരത്തിലുള്ള അബ്നോമൽ ഡെവലപ്മെന്റൽ പാറ്റേൺ ഡബ്ല്യു സിറ്റി അല്ലെ ബോട്ടം ഷഫ്ലിംഗ് നട ഒരു വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നടക്കാൻ തുടങ്ങണമല്ലോ അന്നേരം നടക്കുന്നില്ല ഈ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നി 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 പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വോക്കിംഗ് ഓൺ ടിപ്ടോ ഹോപ്പിംഗ് കമാൻഡോ ക്രോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഏർലി സയൻസ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു വർഷത്തിന് ജന്മനാണ് ആറു മാസം അല്ലെ എട്ട് മാസം ഒക്കെ ആവുമ്പം തന്നെ കുട്ടികളുടെ മുഖത്തെടുത്ത് ഒരു തുണി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് അത് രണ്ട് കൈയും കൊണ്ട് വേണം ഇത് വലിച്ചു മാറ്റാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഈ കുട്ടി എപ്പോഴും ഒരു കൈ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് വലിച്ചു മാറ്റുന്നത് അന്നേരം ഏർലി ഹാൻഡ്രഡ്നെസ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇതിന് നമ്മൾ കവർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എപ്പോഴും വലിച്ച് മാറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഗെയിൻ നമ്മൾ ഹെമിപ്ലേജിക് സെർബൽ പാളിസി സസ്പെക്ട് ചെയ്യണം അതിനിങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോരോ മെത്തേഡ്സിൽ കൂടി നമുക്ക് ഏർലി ഏർലി സയൻസിലും ഏർലി സിംറ്റംസ് പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹെഡ് സൈസ് വളരുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമ്മൾ തലയുടെ പ്രീവിയസ് ഇത് ഒരു ഹൈപ്പോക്സിക് സ്കിമി എൻകഫലോപ്പതി ഉള്ള ഒരു കുട്ടി ഏഹ് നമുക്ക് കാണിക്കാം അതായത് അവിടെ സാധാരണ നിങ്ങളെല്ലാവരും തലയുടെ നമ്മുടെ തലയുടെ സ്കിന്നിൽ ഒന്ന് പിടിച്ച് വലിച്ചു നോക്കി നമുക്ക് വലിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വലിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഇത് മൈക്രോ കെഫാലി അതായത് ഈ ഹൈപ്പോക്സിക് സ്കീമിക് കെൻസഫലോപ്പ് തലച്ചോറിന്റെ വളർച്ച കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തലച്ചോറ് ചുരുങ്ങും അങ്ങനെ ചുരുങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് തലയോട്ടി അകത്തേക്ക് പോകും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സ്കിൻ ഇങ്ങനെ ലൂസ് ആകും അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ഇവിടെ താഴെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അന്നേരം അതിന്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ ഇത് നമ്മുടെ തലയുടെ വലിപ്പം കൂടാതെ തന്നെ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി ഇരിക്കുന്നു ഇത് ഒരു ഏർലി സൈൻ ആണ് അന്നേരം മൈക്രോ കെഫാലി ഇതിന്റെ പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ന്യൂ ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഈ ഒരു കുട്ടിയെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിരുത്താൻ ശ്രമിക്കും സാധാരണ മുട്ട് മടക്കി എഴുന്നേറ്റാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഈവൻ ന്യൂ ബോൺ പീരീഡിൽ പോലും നമ്മൾ കുട്ടിയെ ഇങ്ങനെ മലത്തി കിടത്തിയിട്ട് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിരുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പം മുട്ട് മടക്കണം മുട്ട് മടക്കുന്നതിന് വരും കാൽ ഇങ്ങനെ വടിയായിട്ട് പിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ന്യൂ ബോൺ പീരീഡ് മുതൽ തന്നെ അത് സസ്പെക്ട് ചെയ്യാം നോർമലി എന്തെങ്കിലും കൂട്ടി കാല് മടക്കണം ഇങ്ങനെ മടക്കാതെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒരു ഏർലി സൈൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വലിയൊരു കുട്ടിയുടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഏർലി സയൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ സസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അന്നേരം ഏർലി ഇതെല്ലാമാണ് നമുക്ക് അന്നേരം എത്ര നേരത്തെ സസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നേരത്തെ തന്നെ സസ്പെക്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ലേബലിംഗ് ഇപ്പൊ ഒഫീഷ്യലി ആളുകൾ പറയുന്നത് ലേബലിംഗ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ ദൈമിലി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാന എക്സ്പീരിയൻസ് ആൾക്ക് എത്ര നേരത്തെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ലേബലിംഗ് നമുക്ക് നേരത്തെ വേണ്ട വി വില്ല ബട്ട് സസ്പെക്ട് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഏർലി ഇന്റർവെൻഷൻ അതായത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏർലി ഇന്റർവെൻഷൻ ആണ് ഐ തിങ്ക് ഞാനിവിടെ എന്റെ ഡിസ്കഷൻസ് നിർത്താം നീ അടുത്ത കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഹലോ ഞാനിപ്പോൾ എന്റെ ഷെയറിംഗ് ഐ എം സ്റ്റോപ്പിംഗ് ദ ഷെയറിംഗ് ഷെയറിംഗ് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യാം ഓക്കെ I take this opportunity to welcome Dr. Ashim. Yes, sir. Sir, we have a lot of therapies in the COVID pandemic. We have a lot of therapies in the regular therapies. We have a lot of therapies in the regular therapies. We have a lot of therapies in the regular therapies. We have a lot of therapies in the regular therapies. So, we have a lot of therapies in the regular therapies. So, we have a lot of therapies in the NIPMR, sir. We have a lot of therapies in the regular therapies. Just a flow in the break. And, uh, sir, do you want to comment? This is what we have done in the tele.
ഞാനിപ്പം പാർവതി മാമിനോട് ചോദിക്കുവാണ് മാം അപ്പൊ ഈ വൺസ് ഈ അത്ര സാർ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു സാർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആസ് ഏർലി ആസ് പോസിബിൾ നമുക്ക് സസ്പെക്ട് ചെയ്യാം സെർബൽ പോളിസി ആൻഡ് നമ്മൾ ബ്രാൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഡയഗ്നോസ്ഡ് സി പി ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഒരു ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡിലേ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സി പി സിംറ്റം സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു സോ അവരുടെ പാരൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് മാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഷുഡ് ദി നോ ആൻഡ് ഹൗ ഷുഡ് ദി സർ ഓൾറെഡി സജസ്റ്റ് ചെയ്തു അവിടെ ഇന്റർവെൻഷൻ എന്ന് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് മാം ഒന്ന് പറയാമോ പിന്നീട് വരാം മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു സാറിന് മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു സർ സാറിനോട് തന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ സർ ഈ സി പി മിമിക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രശ്ന ഓക്കെ അല്ല അതൊരു അതിൽ സി പി മിമിക്സ് ആണ് അതിൽ അതിനകത്ത് അഗെയിൻ ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സാധനം അങ്ങോട്ട് ഷെയറിങ് വരുന്നില്ലല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ച എൻ്റെ സ്ലൈഡ്സായി ഓക്കെ അതിൽ സി പി മിമിക്സ് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നേ നന്നായിരുന്നേനെ ഓക്കെ സോ സ്റ്റാർട്ട് ആൻസറിങ് അത്രേ ഉള്ളൂ അതായാലും സി പി മിമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഹാവ് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ത്രീ തിങ്സ് ഇതിനകത്ത് ഇത് കാണുന്നില്ലല്ലോ ഷെയറിങ് പാർട്ട് ആ ഷെയർ സ്ക്രീൻ ഓക്കെ ഷെയർ നൗ ഓക്കെ ഇപ്പൊ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ടൈം നിർത്തണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ അത് വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ആ നമ്മൾ ആ സി പി മിമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആക്ച്വലി സി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോഗ്രസീവ് നമ്മൾ നോൺ പ്രോഗ്രസീവ് ഡിസീസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് എൻകഫിലോപ്പതിയാണ് സി പി എന്ന് പറയുന്ന
നമുക്ക് പലപ്പോഴും പ്രോഗ്രസീവ് ഡിസീസും ഈ നോൺ പ്രോഗ്രസീവ് ഡിസീസും തമ്മിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രസീവ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചൈൽഡ് ഹാസ് അക്വയർഡ് മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ഈ ഡെവലപ്മെന്റൽ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് അക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നഷ്ടമാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഇതെന്ന് പറയും എന്താണ് പ്രോഗ്രസീവ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയും പക്ഷെ ചിലത് ചില സ്റ്റാറ്റ് പ്രോഗ്രസീവ് ഡിസീസ് തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും സ്റ്റാറ്റിക് ഡിസീസ് പോലെ തോന്നും കാരണം ചിലപ്പോൾ വളരെ ഏർലി ന്യൂ ബോൺ പീരീഡിൽ തന്നെ തുടങ്ങുന്ന ഡിസീസസ് ഒക്കെ സ്റ്റാറ്റിക് ഡിസീസസ് പോലെ തോന്നും അതുകൊണ്ട് കാരണം ഡെവലപ്മെന്റ് വളരെ സ്ലോ ആയിരിക്കും അന്നേരം സാധാരണ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സെബിൾ പാൾസി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് ഹലോ ആ ഓക്കെ അതൊരു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോഗ്രസീവ് ഡിസീസ് സ്റ്റാറ്റിക് ഡിസീസ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഡിസീസ് ഒന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വി ക്യാൻ മേക്ക് എ ഡയഗ്നോ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് എ സെൻട്രൽ ഡിസീസ് അന്നേരം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഏർലി ഡിസീസ് നമ്മളൊരു ഇങ്ങനെ പുഴുപ്പ് ചുറ്റും ഹെഡ്ലാഗ് ഉണ്ടാകാം നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഹെഡ്ലാഗ് ഹലോ ആ ഓക്കെ നമ്മളൊരു വെൻഡൽ സസ്പെൻഷനിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹെഡ് വിൽ ബി ലാഗിങ് ഡൗൺ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൻ യു നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൈപ്പോട്ടോണിയ അന്നേരം സി ഐ ഡൂയിങ് സം മൈ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് സാധാരണ ഗതിയിൽ സസ്പെൻഷൻ വരുന്ന മസിൽ ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ചൽ മയോപ്പതി അല്ലെങ്കിൽ എസ് എം എ പോലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോപ്പി ബേബി പോലെ കാണും അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു സെർവി പാൾസി സസ്പെക്റ്റഡ് കുട്ടിയാണെങ്കിൽ യു ട്രൈ ടു എഗെയിൻ പുട്ട് ടു സിറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ ഹെഡ്ലാഗ് ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അതേ സെയിം കുട്ടിയെ തന്നെ നമ്മൾ യു ഡു എ വെൻഡൽ സസ്പെൻഷൻ സോ വെൻഡൽ സസ്പെൻഷൻ നമ്മൾ ഇരുത്തുമ്പോൾ അവരുടെ സ്വീകരിക്കാൻ ചെയ്ത തല ഇങ്ങനെ പൊക്കി പിടിക്കും സോ ദർ ബി എസ് hyper extension of the head so that means there is a central hypotonia or like a mild hypertonia so this is a very easy sign and then the head lag and the same thing that we have to take the ventral suspension and take the head 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 this indicates a central hypertonia so we have to differentiate the central disease and central disease and we have to differentiate the head and take 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 the head അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പലപ്പോൾ ഇത് തന്നെ എന്റെ നേരത്തെ ഞാൻ കണ്ട ഒരു കുട്ടിയാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിലേ ആയിട്ട് വന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് പക്ഷെ ഇവനെ വാക്കിംഗ് വളരെ ഡിലേ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവന്റെ ഫാദറിനെ എക്സാമിൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കാൻ സീ ദാറ്റ് ഫാദറിന്റെ ഡിസ്റ്റൽ കാരണം ലെഗ്സ് എല്ലാം വേസ്റ്റഡ് ആണ് അന്നേരം ഇവന് സെർവൽ പാൾസി അല്ല പക്ഷെ കഞ്ചനിറ്റൽ അല്ലെ ഹെറിഡിറ്ററി പെരിഫറൽ ന്യൂറോപ്പതി ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അന്നേരം അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടില്ല അന്നേരം ഫാദറിനെ എക്സാമിൻ ചെയ്താലേ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അതിന് ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് അതാണ് വേറെ ഒരെണ്ണം ഓക്കെ ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ പെരിഫറൽ ഡിസീസസ് ഇനി നമുക്ക് സെൻട്രൽ ഡിസീസസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം സെൻട്രൽ ഡിസീസിലും ചില സി പി മിമിക്സ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ സെർവി പാൾസി എന്താണെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും ഡെവലപ്മെന്റൽ മൈസോൺസ് അക്വയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേഴ്സനിങ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ്സ് അതായത് ന്യൂവർ ന്യൂറോളജിക്കൽ സയൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഏർലി മൈൽസോൺസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആ നേരത്തെ പോലെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കൂടാതെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇത് ഇത് സി പി തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് ഡിസീസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഒരു അതിൻ്റെ സ്പാസം കൂടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കും അങ്ങനെ സെൽഫ് പാൾസി അല്ല സ്പാസം കുറയണമല്ലോ പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ സ്പാസം കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും കണ്ട്രാക്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ഓൺസെറ്റ് മൂവ
ചിലപ്പം മൂവ്മെന്റ് അതായത് സാധാരണത്തിന് ഈ കോറിയോ അത്തിറ്റോട്ടി സർവീസ് പാളിസിയിലെ കോറിയോ അത്തിറ്റോസിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ടു ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ വരുത്തുള്ളൂ അതിന് നമ്മൾ ന്യൂ മൂവ്മെന്റ് സോഡേസ് വരും യു മേ സസ്പെക്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോഗ്രസ് ഡിസീസ് പിന്നെ സീഷേഴ്സ് ന്യൂ ഓൺസ് ടീഷേഴ്സ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴും നേരത്തെ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന മൈൽ സ്റ്റോൺസ് പോകാം പിന്നെ സീഷേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും വീണ്ടും ഡെവലപ്മെന്റ് മൈൽ സ്റ്റോൺസ് വരുന്നത് പിന്നെ പേരൻസ് നേരത്തെ അവർ പറയുന്നത് നേരത്തെ ഇത് കഴുത്ത് ഉറച്ചതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കമന്ന് വീഴുന്നതായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് കമന്ന് വീഴുന്നില്ല പക്ഷെ അത് ചിലപ്പം ഈ സെർവ് പാസസ് പാസിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികൾ ചിലപ്പം റോൾ ഓവർ ചെയ്യാം അതൊരു നമ്മൾ ലോങ് ഓഫ് ഫുഡ് റോൾ ഓവർ ചെയ്യുന്നത് പോലുള്ള റോൾ ഓവർ ആണ് അന്നേരം അതും ഒരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റൽ മൈ സ്റ്റോൺസ് അറ്റൈൻ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് അറ്റൈൻ ചെയ്തായിരിക്കത്തില്ല പിന്നെ ഹൈഡ്രോകഫാലിസ് ഉള്ള കുട്ടികൾ കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ സെർവ് പാൾസ് ഉള്ള കുട്ടിക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു ടോർച്ച് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോകഫാലിസ് അതായത് ഈ ഹൈഡ്രോകഫാലിസ് എല്ലാവരും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലോറിലിൻസ് പാസിറ്റി ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് നമ്മൾ പക്ഷെ ഹൈഡ്രോകഫാലിസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഹെമിപ്ലിക ഉള്ള കുട്ടിക്ക് ഈ ഫോറൻ കെഫാലി ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഫോറൻ കെഫാലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊമ്മള പോലുള്ള ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാകും അതിന് അത് കൂടിയാലും തോന്നുന്നു ഇതെല്ലാം അന്നേരം ഒരു സെർബിൾ പാൾസി ഉള്ള കുട്ടിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ വേർസൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില കണ്ടീഷൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പാസിറ്റി ന്യൂ ഓൺസെറ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ന്യൂ ഓൺസെറ്റ് സീഷേഴ്സ് പേരന്റൽ പെർസെപ്ഷൻ മിസ്പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് അറ്റൈൻ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് പ്രോഗ്രസി ഹൈഡ്രോകെഫാലസ് ആൻഡ് എസ്പാനി പ്രോൺ കെഫാരി ദെൻ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രസ് സി പി മിമിക്കായിട്ട് വരുന്നില്ല ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും നേരം ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കുട്ടിക്ക് സെർവൽ പാൾസി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സെർവൽ പാൾസി അല്ലാത്ത കണ്ടീഷൻസ് വിചാരിക്കണം എന്നിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഇപ്പം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈക്രോ അരോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ ഫാമിലിയൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാതെ എല്ലാ കേസിലും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോ സെർബൽ പാൾസിയുടെയും ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് സി പി മിമിക്സ് വരാം ഉദാഹരണത്തിന് ഡൈപ്ലേജിക് സെർവൽ പാൾസ് ഡൈപ്ലേജിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാലിന്റെ മാത്രമുള്ള സ്പാസിറ്റി കൈക്ക് അത്ര വലിയ സ്പാസിറ്റി കാണത്തില്ല അങ്ങനെ അതുമായിട്ട് സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ആണ് ആർജിനേസ് ഡെഫിഷ്യൻസി അല്ലെ മെറ്റാക്രമാറ്റിക് ലൂക്കോഡിസ്ട്രോഫി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് ആർജിനേസ് ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമോണിയ മെറ്റബോളിക് അബ്നോമാലിറ്റി ആണ് ഈ മെറ്റോക്രമാറ്റിക് ലൂക്കോഡിസ്ട്രോഫി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിനിന്റെ വൈറ്റ് മാറ്റിങ്ങിന് അലിഞ്ഞലിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അതായത് ഇത് രണ്ട് നമുക്ക് ഡൈപ്ലേജിക് സെർവൽ പാൾസിയുടെ ഒരു മിമിക് ആണ് പിന്നീട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും കോറിയോ അത്തിറ്റോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റോണിക് സെർവൽ പാൾസി പോലെ ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് ഗ്ലൂട്ടാറിക് അസിഡൂറിയ എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷ്മി ഹാൻഡ് സിൻഡ്രോം കാരണം ഗ്ലൂട്ടാറിക് അസിഡൂറിയ പലപ്പോഴും ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിലേ കാണും പക്ഷെ ഒരു വയസ്സോ ഒന്നര വയസ്സോ രണ്ടു വയസ്സോ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അപ്നോമൽ മൂവ്മെന്റ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും നേരത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കും ഇവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ലാർജ് ആയിട്ട് കാണും അങ്ങനെയാണ് സസ്പെക്ട് അതുപോലെ ലക്ഷ്മി ഹാൻഡ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും സെൽഫ് മ്യൂട്ടിലേഷൻ ഉള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് സെൽഫ് മ്യൂട്ടിലേഷൻ നാളുകൾ വിചാരിക്കുക എപ്പോഴും നേരത്തെ പക്ഷെ അത് സെൽഫ് മ്യൂട്ടിലേഷൻ ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കോറിയോ അത്തിറ്റോസ് ഇത് രണ്ടും പലപ്പോഴും മൂന്ന് വയസ്സും നാല് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അതുവരെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിലേ ആയിരിക്കും ഇവരുടെ പ്രസന്റേഷൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെർവൽ പാൾസി നേരിക്കും ഇവരെയും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സസ്പെ ഉള്ള മിക്സഡ് സെർവൽ പാൾസി പോലെ തന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ കണ്ടീഷൻ ആണ് പെലിസിയസ് മെസ്ബാക്ക് ഡിസീസ് എന്ന് പറയും ഇതും ഒരു വൈറ്റ് മാറ്റഡ് ഡിസീസ് ആണ് നമ്മുടെ മൈലിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വളരെ ഡിലേഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് അതായത് ഇതും ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളും വളരെ സെർബിൾ പാൾസ് പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവർ ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് വരെ ജീവിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെർബിൾ പാൾസിയുമായിട്ട് സംശയം വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് മിക്സഡ് സെർബിൾ പാൾ
നോക്കട്ടെ അപ്പൊ അടുത്ത ടോക്കിലോട്ട് പോകും ഞാൻ അപ്പത്തേക്ക് ശരിയാക്കാം സ്ക്രീൻ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് തോന്നുന്നു പക്ഷെ വരുന്നില്ല അല്ലെ അതിന്റെ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ഇത് നോക്കൂ ഒന്ന് ഒരു എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് അടിച്ചു നോക്കി ഒരു എസ്കേപ്പ് അടിച്ച് ും അല്ലെങ്കിൽ മേളത്തെ സ്ലൈഡ്സ് എവിടെയും രണ്ടിടത്ത് എവിടെയും അപ്പോ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ നിമ്മർ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് ഈ സെർബൽ പാലസി ഡേക്ക് നടത്തുന്ന ഈ പാനൽ ഡിസ്കഷന് എനിക്ക് ഒരു സംസാരിക്കുന്ന ഒരു അവസരം തന്നതിന് ആദ്യം തന്നെ തന്നെ എന്റെ നന്ദി പറയട്ടെ അപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കുട്ടികളുടെ അച്ഛനമ്മമാർ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ സെർബൽ പാലസി ഉള്ള കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് അവര് ചോദിക്കുന്ന എന്താണ് എന്റെ കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നം ഇത് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു ഇത് എന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണോ എന്റെ കുട്ടി ഒരു നോർമൽ കുട്ടിയാവുമോ കുട്ടിക്ക് നടക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇതിനെന്തെങ്കിലും മരുന്നുണ്ടോ മരുന്ന് കൊടുത്താൽ ഈ അസുഖം മാറുമോ എന്നാണ് ഇവര് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് 
കുഞ്ഞുസാറ് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും പറഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞു സെറിബൽ പാൽസി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സെറിബൽ പാൽസി തലച്ചോറിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ക്ഷതം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഒരു അസുഖമല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് കുട്ടിയുടെ തലച്ചോറിന്റെ വളർച്ച നടക്കുന്ന സമയം അത് കുട്ടിയെ അമ്മയ്ക്ക് ഗർഭമുള്ള സമയത്തോ പ്രസവ സമയത്തോ അതിനുശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് വയസ്സ് വരെ തലച്ചോറിന്റെ വളർച്ച പൂർണ്ണമാവാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വയസ്സ് വരെ സമയമെടുക്കും ആ സമയത്ത് കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടിയുടെ തലച്ചോറിന് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷതം മൂലമാണ് സെർബൽ പാൽസി ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ പലതരം പല വിവിധ തരം സെർബൽ പാൽസികൾ വിവിധ തരത്തിലാണ് സെർബൽ പാൽസി അത് തലച്ചോറിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തെയാണോ ഈ ക്ഷതം എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഭാഗത്തിന്റെ ആ ഭാഗത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും കുട്ടിക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരിക എന്ന് അപ്പൊ ഒന്നീ കുട്ടിക്ക് ആ പട ബല പേശികൾക്ക് ബലം പിടുത്തമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വയ്യാത്ത ചലനങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസിന്റെ കുറവായിരിക്കും ചിലപ്പം പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുമിച്ചും കാണാം അവർക്ക് പിന്നെ സെർബൽ പാൽസിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ സെർബൽ പാൽസി ഒരു ചലന വൈകല്യം മാത്രമല്ല ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേറെ പല പല പ്രശ്നങ്ങളും കാണാം അപ്പൊ അത് നമ്മള് വളരെ കാര്യമായി കുട്ടിയെ പരിശോധിച്ച് തന്നെ എന്താണ് കുട്ടിക്ക് കാണുന്ന ബാക്കിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് നോക്കണം ഇത് കുട്ടിക്ക് വരാന്നുള്ളത് അപസ്മാരമാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയില്ല ഇത് അപസ്മാരം എങ്ങനെയാണ് അപസ്മാരമാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഞെട്ടല് പോലെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ വലിയ ആൾക്കാരെ കാണുന്ന പോലത്തെ അപസ്മാരം ആയിരിക്കില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള ഞെട്ടലോ ഇടയ്ക്ക് ദൃഷ്ടി ഒരു വശത്തോട്ട് പോകലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അപസ്മാരം ഉണ്ടോന്ന് അമ്മമാരും കുടുംബാംഗൾ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണൂല പക്ഷെ പരിശോധിക്കുന്ന ഡോക്ടറും തെറാപ്പിസ്റ്റും ഇത് എപ്പോഴും നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഇത് കൂടാണ്ട് കുട്ടിക്ക് ബുദ്ധിമാന്ദ്യം വരാം തലച്ചോറിന്റെ ഏർ തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷതം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഡൈപ്ലീജ് രണ്ട് കാലുകൾക്ക് മാത്രം പ്രശ്നമുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് വലിയ ബുദ്ധിപരമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണില്ല പക്ഷെ നല്ലപോലെ കൈയും കാലും എല്ലാം എല്ലായിടത്തും ചലന വൈകല്യമുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് അവസ്മാരവും അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധി വൈകല്യവും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇത് പോരാണ്ട് കുട്ടിക്ക് ബിഹേവിയൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം സ്വഭാവ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം കാഴ്ച കേൾവി പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം സംസാരം സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരാം ഉമിനീര് ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഉമിനീര് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും പിന്നെ നടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ചലന വൈകല്യം ഉണ്ട് തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ മലമൂത്ര വിസർജനത്തിനും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണാം അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് കുട്ടിക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ നന്നായി സമയമെടുത്ത് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് ഓരോന്നിനുമുള്ള പ്രതിവിധിയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ അച്ഛനമ്മമാരോട് എന്താണ്ട് പറയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെർബൽ പാൽസി അവരുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടൊന്നും വല്ല വന്നത് തലച്ചോറിന്റെ വളർച്ചയുടെ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ക്ഷതമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് സാധാരണ പുരോഗമിക്കാറില്ല തെറാപ്പി ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം പേശികളുടെ ബലം കൂടാം അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം പക്ഷെ സാധാരണ കുട്ടിക്ക് കൂടുതൽ ഇത് മോശമാകാൻ സാധ്യത ഇല്ല എന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ ഈ അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങളെ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കണം അതിനുള്ള ചികിത്സയും ഈ ചലന ചലന പ്രശ്നങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ബാക്കി ചികിത്സകളും നമ്മൾ ചികിത്സയ്ക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം പിന്നെ സെർബൽ പാൽസി നമുക്ക് ഗുളിക കൊടുത്തോ മരുന്ന് കൊടുത്തോ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റില്ല ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റും തീർത്തും മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയല്ല പക്ഷെ കുറെ ചികിത്സ കൊണ്ട് അതിന് കുറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോ ഞങ്ങള് ഒരു നൂറ് ഞങ്ങളുടെ സെർബൽ പാൽസി ഒരു രജിസ്ട്രി ഉണ്ട് ആ രജിസ്ട്രിയിൽ പത്തിരുന്നൂറ്റി അൻപത് കുട്ടികളുണ്ട് അതിൽ ഒരു നൂറ് കുട്ടികളെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കണ്ട കണ്ടതാണിത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നമുള്ള സ്പാസ്റ്റിക് ക്വാഡ്രിപ്ലീജിയ ഉള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് എല്ലാ പ്രശ്ന അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങളും കൂടുതലുള്ളത് അവസ്മാരം ബുദ്ധിമാന്ദ്യത ഇറക്കാനുള്ള പ്രയാസം കാഴ്ചക്കുറവ് കേൾവിക്കുറവ് പോഷകാഹാരക്കുറവ് ഇതൊക്കെ കാണുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പാസ്റ്റിക് വാട്ടർപ്ലീജി ഉള്ള കുട്ടികളും മിക്സഡ്
പതുക്കെ പതുക്കെ ഓരോ സെഷൻ കുറെ പല പല സെഷൻസ് ആയിട്ട് ഒരു ആദ്യം കാണുമ്പോ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയണ്ട പതുക്കെ പതുക്കെ അവര് അവരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് തെറാപ്പി കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് എപ്പോഴും കുട്ടിക്ക് പോസിറ്റീവ് പോയിന്റ്സ് എന്തുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം കുട്ടി ഇപ്പൊ നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് കൈകൊണ്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല എന്തെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ആദ്യം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ അച്ഛനമ്മമാരെ നന്നായി മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം കുട്ടിയെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ കുട്ടിക്കും നല്ല പ്രോത്സാഹനം നമ്മൾ കൊടുക്കണം അപ്പോ ഇതിൽ നമ്മുടെ സെർബൽ പാൽസിന്റെ ചികിത്സയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക തെറാപ്പി വളരെ നേരത്തെ തുടങ്ങുക ഇപ്പോ നമ്മുടെ ന്യൂ ബോൺ നഴ്സറികളിലൊക്കെ ജനിക്കുന്ന തൂക്കക്കുറവും മാസക്കുറവുമുള്ള കുട്ടികൾ പ്രസവ സമയത്ത് അപസ്മാരം അണുബാധ ഓക്സിജന്റെ കുറവ് അനുഭവപ്പെട്ട കുട്ടികൾ ഇവരെയൊക്കെ നമ്മള് സെർബൽ പാൽസിന്റെ സയൻസ് വരുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ അവര് റെഗുലറായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യണം എപ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കുഞ്ഞു സാറ് കാണിച്ചു പോലെ എപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഈ ടോൺ എബ്നോമാലിറ്റീസ് ഒരു വശ ഒരു കാലിനോ കൈനോ അനക്കക്കുറവുണ്ട് ഇതൊക്കെ നോക്കി കണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ തെറാപ്പി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഏറെക്കുറെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ കാഴ്ചാ കാഴ്ചയും കേൾവിയും ഐ സി യുന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെയും പിന്നെയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എപ്പോഴാണ് തെറാപ്പി തുടങ്ങേണ്ടത് ഇത് കുട്ടി വീട്ടിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള നഴ്സറിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത കുട്ടികളെ യുവോൺ നഴ്സറിയിൽ തന്നെ തെറാപ്പിസ്റ്റ് വന്ന് അവിടെ തൊട്ട് തന്നെ ഫിസിയോതെറാപ്പി കൊടുക്കാം അവർക്ക് സ്റ്റിമുലേഷൻ കൊടുക്കാം അപ്പൊ എത്രത്തോളം നേരത്തെ നമുക്ക് തുടങ്ങാമോ അത്രയും നേരത്തെ തന്നെ തെറാപ്പി തുടങ്ങുക പിന്നെ മൾട്ടി സെൻസറി സ്റ്റിമുല ഇത് ഐ സി യുവിൽ ആദ്യത്തെ മൂളത്തെ പടത്തിൽ കാണുന്ന കുട്ടി ഐ സി യുവിൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് സ്റ്റിമുലേഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോ മൾട്ടി സെൻസറി സ്റ്റിമുല നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കളറുള്ള വസ്തുക്കൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ടച്ച് എന്തൊക്കെ സ്റ്റിമുല യൂസ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തെറാപ്പി കൊടുക്കുക അപ്പൊ കുട്ടിയുടെ തലച്ചോറ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ക്ഷതമേറ്റ ന്യൂറോണുകളുടെ പ്രവർത്തനം ക്ഷതമേൽക്കാത്ത ന്യൂറോണുകൾക്ക് ഏറ്റെടുത്ത് കുട്ടി കുട്ടിയെ കുട്ടിക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്രത്തോളം നേരത്തെയും എത്രത്തോളം റെഗുലർ ആയിട്ടും തെറാപ്പി കൊടുക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിനുള്ള റിസൾട്ട്സ് കിട്ടും അപ്പൊ അസോസിയേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പല കുട്ടികൾക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും അവരുടെ അവരുടെ ചിലപ്പോ പച്ചക്കറിയോ പഴവർഗ്ഗങ്ങളോ ഒന്നും കഴിക്കാൻ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരിക്കും അവരെപ്പോഴും വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും സൂര്യപ്രകാശം അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ലായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ തൂക്കവും അവരോരോ വിസിറ്റിന് വരുമ്പോഴും വരുമ്പോഴും അവരുടെ തൂക്കവും ഒക്കവും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തെങ്കിലും വൈറ്റമിൻ എ ഡെഫിഷ്യൻസി കണ്ണിന് കണ്ണിന് കോർണിയാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ വൈറ്റമിൻ ബി ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടോ ഈ കുട്ടിക്ക് നമുക്ക് റിക്കറ്റ്സ് ആണ് ഈ കുട്ടിക്ക് കുട്ടി എപ്പോഴും വീട്ടിനകത്ത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആണ് റിക്കറ്റ്സ് വന്നത് പിന്നെ അത് പോരാണ്ട് കാൽസ്യം അയൺ സിങ്ക് എന്നിവയുടെ ഒക്കെ ദൗർബല്യം വരാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് വരുന്ന ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു തെറാപ്പിയും കാര്യമായിട്ട് ചെയ്ത് കാണില്ല ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളെ വേദനയായിട്ട് വരാം നമുക്ക് ഇത് എവിടെയാണ് ഈ വേദന എന്ന് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോ എപ്പോഴും കുട്ടിക്ക് പല്ലിനെന്തെങ്കിലും കേടുണ്ടോ ഈ സ്പാസം ബലംപിടുത്തം കൊണ്ടാണോ കുട്ടിക്ക് വേദന ചിലപ്പോ ഫ്രാക്ചർ അറി വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസിയും കാൽസ്യം ഡെഫിഷ്യൻസിയും കാരണം എല്ലുകൾക്ക് പൊട്ടലുണ്ടായിരിക്കാം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും കുട്ടിക്ക് വേദന അപ്പൊ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചാലേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റൂ എന്താ പ്രശ്നം ചില അമ്മമാര് പറയാറുണ്ട് ഈ വേദന കാരണം ഞങ്ങൾ ആരും കുറെ നാളായിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഒരു സ്പാസമുള്ള കുട്ടിയുടെ അമ്മ പറയുകയായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എന്താണ് കാരണം നോക്കി അതിനുള്ള ചികിത്സ കൊടുത്താൽ കുട്ടി കുടുംബത്തിനും നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊ
ട്രിബിൾ പാൽസി എങ്ങനെയാണ് കുട്ടിയുടെയും അവരുടെ ആ കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിനെയും എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ഇത് കുട്ടിയുടെ ഫങ്ഷണൽ ലെവൽ അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വീട്ടിലും സമൂഹത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റംസിനെ ബേസ് ചെയ്യുമായിരിക്കും അപ്പോ ഞങ്ങൾ ഒരു അറുപത് കുട്ടികളുടെ അച്ഛനമ്മമാരെ വിളിച്ചിട്ട് അവരുടെ അവർ എന്തൊക്കെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവർ ഫേസ് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പൊ അതിൽ രണ്ടുപേരൊക്ക ബേർഡൻ ഒന്നും ഇല്ല ഇവർ ഈ അമ്മ ഈ അമ്മമാർക്ക് വീ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ വീട്ടിൽ അവരെ സഹായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടിക്ക് ഡൈപ്ലീജിയ കുട്ടികൾക്ക് രണ്ടും ഡൈപ്ലീജിയ ആയിരുന്നു അതിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം പേർക്കും മോഡറേറ്റ് ബേർഡൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പത്തൊമ്പത് പേർക്ക് ബേർഡൻ മൈൽഡ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സിവിയർ ബേർഡൻ പറഞ്ഞവരും ഇതുപോലെ തന്നെ കോൺട്രിപ്ലീജിയോ സ്റ്റോണി സി പി ഓ മിക്സഡ് സി പി ഒ ഉള്ളവരായിരുന്നു അപ്പോ അവരുടെ ബേർഡന്റെ കാരണം പ്രധാനമായിട്ടും ഈ കുട്ടിയെ നോക്കേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ട് അമ്മമാര് മാത്രമാണ് നോക്കാനുള്ളത് പരസഹായം ഇല്ലാത്തവർക്കാണ് ഈ കൂടുതലും ബേർഡൻ അതും കൂടുതൽ ഒരുപാട് കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളു അപ്പൊ സിവിയറിറ്റി ഓഫ് ദ ഡിസബിലിറ്റി വീട്ടിലെ സ്ട്രെസ്സുകളാണ് അവർക്ക് ഈ ബേർഡൻ കൂട്ടുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ഫാമിലി എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് ഹെൽപ്പ് ഇല്ല വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് വീട്ടില് പണിക്ക് സഹായമില്ല അമ്മമാർക്ക് വീട്ടുപണിയും ചെയ്യണം കുട്ടികളെ നോക്കണം ഒരുപാട് സമയം ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നു ജോലിയുള്ള അമ്മമാർക്ക് പലർക്കും പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള അമ്മമാർക്ക് ജോലിക്ക് പോകണ്ടെങ്കിലും അവർക്കും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് കൂടാതെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അവരെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് അച്ഛനമ്മമാരും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്കോർഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ കുടുംബത്തിലാണ് അച്ഛനും അമ്മയും ഒരുമിച്ച് കുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റും കാണാറുണ്ട് ഫാമിലിയിൽ തന്നെ സ്ട്രെസ് കുറവാണ് കുടുംബത്തിലെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇവരുടെ സ്ട്രെസ്സുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മനസ്സിലാവുന്നില്ല കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ അമ്മമാർ ഈ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് അവർ ഡിപ്രഷനിലോട്ട് പോവോ അവർക്ക് ഒരു ബേൺ ഔട്ട് എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ എത്തുന്നു അപ്പൊ അമ്മമാർക്ക് കുറച്ച് എല്ലാ കുടുംബത്തിലെ ബാക്കി അംഗങ്ങളോടും ഈ ഓരോ ജോലികളിലും സഹായിക്കാൻ പറയുക സഹോദരങ്ങളോടും എല്ലാരോടും ജോലി ഈ കുട്ടിയെ നോക്കാൻ കുട്ടിയുടെ പരിചരണത്തിൽ ഏർപ്പെടുക അമ്മയ്ക്ക് കുറച്ചു നേരം അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും അമ്മയ്ക്ക് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസരം കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം പാർവതി മാം ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ് നമ്മള് ഫോർ വോണ്ട് ഓഫ് ടൈം ഡോക്ടർ സക്കറിയിലേക്ക് പോവാണ് സക്കറിയ സർ ജോത് സക്കറിയ സർ മാം ഇഫ് യു കാൻ സ്റ്റോപ്പ് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ഇൻ സ്റ്റോപ്പ് സക്കറിയ സർ നമ്മള് അപ്പോ സാറിനോട് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുമിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് സർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പ്ലേ നമ്മള് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ സർ ഈ ഒരു നമ്മളുടെ ഈ കുട്ടികളുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് മാഡം ഓൾറെഡി ടച്ച് ചെയ്തു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് സർ ഒന്ന് പറയാം പിന്നെ എൻ്റെ സാറുമാർ എന്നെ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു സാർ ഗോപകുമാർ സാറൊക്കെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം അവരുടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പം ഇനി ഞാൻ സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് പോവാം ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഞാൻ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ മലയാളം അതിയ പരിചയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കുറെ തെറ്റുകൾ വരുത്തുമായിരിക്കും അപ്പം അതിനൊന്ന് ക്ഷമിച്ചേക്കണം അപ്പം ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിത നിലവാരം എന്നാണ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിൽ പറയുന്നത് അപ്പം ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പറയുന്നത് എന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വസ്ഥിതി ജീവിതത്തിന്റെ പല വിഷയങ്ങളിൽ സ്വസ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുഖം കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ശാരീരിക ആരോഗ്യം പിന്നെ മാനസിക സുഖം പിന്നെ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ പിന്നെ എൻവയൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിത ജീവിത ചുറ്റുപാട് അല്ലെ അപ്പൊ ജീവിത ചുറ്റുപാടിൽ വേണ്ടത് പിള്ളേർക്ക് കുറച്ച് എന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേഫ്റ്റി ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയും സേഫ്റ്റിയും വേണം പിന്നെ വീടിന്റെ ഹൗസിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൊച്ചിന് എന്റെ ചുറ്റുപാട് എന്ന് വെച്ചാൽ വീടിന്റെ അകം ഉണ്ട് അകവും എന്റെ പുറവും ഇച്ചിരി വൃത്തിയും അതും എല്ലാം വേണം
സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ മോഡറേറ്റ് സി പി ഉള്ള പിള്ളേർക്ക് നമ്മള് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നതെല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ കുടുംബത്തിന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ഓരോ മീറ്റ് ഇത് തന്നെ എല്ലാത്തിലും അവരെയും കൂടെ അവിടെ കൊണ്ടിരുത്തി ഇപ്പൊ ഒരു ബർത്ത്ഡേ വേറൊരു കുട്ടിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിയെ അവിടെ കൊണ്ടിരുത്തി അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ട് ഇതെല്ലാം ഏകദേശം ഒക്കെ നമുക്ക് നിറവേറ്റാമെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ജീവിത സുഖം അല്ലെങ്കിൽ നിലവാരം എത്താൻ കഴിയും അപ്പൊ അത് അതിലെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അല്ലെ പങ്കാളിത്തമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അത് പഠിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബുക്കിൽ എഴുതുന്നതല്ല നമ്മൾ ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതും അല്ലെ കുട്ടി കളിക്കുന്നതും ഇത് ഇതിലെല്ലാം കുട്ടി പഠനം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളൊരു മുറിയിൽ മാറ്റി കിടത്തുക കട്ടിലെ കിടത്തുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ആ കുട്ടിക്ക് അധികം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ കുട്ടിയെ നമ്മൾ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ വിദ്യകൾ വരിക എന്നുള്ളത് കൈകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇപ്പം ചില പിള്ളേർക്ക് കൈകൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാലുകൊണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ കണക്കിന് കൊള്ളായിരിക്കും പക്ഷെ ഏതാ എന്നെ എഴുതുന്നതൊന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല പക്ഷെ കൈകൊണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ചില പിള്ളേർ നല്ല കുക്കിങ്ങും ഓരോ ചപ്പാത്തി പരത്താൻ അങ്ങനത്തെ കൈകളുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മള് ഈ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ചില പഠനങ്ങൾ പറയുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മെഷർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് അളന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് സി പി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് അല്ലെ പീഡിയാട്രിക് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് മെഷർ ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് സൗരഭി ദാസിന്റെ അഞ്ചു അഗർവാളിനെ അപ്പൊ അതിൽ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്തെന്ന് വെച്ചാല് മാതാപിതാക്കൾ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് കുറവാണെന്ന് പറയും ജീവിത നിലവാരം കുറവാണെന്ന് പറയും പക്ഷെ പിള്ളേര് സാധാരണ ബാക്കിയുള്ള പിള്ളേരുടെ പോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ സി സെറൽ പാൽസി ഉള്ള പിള്ളേര് ബാക്കിയുള്ള പിള്ളേരുടെ അതേ ലെവലിലാണ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് മാനസികം വികാരത്തിന്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ശരിക്കും ജീവിത നിലവാരം ജല ജീവിതത്തിൽ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അതാണ് ആ പഠനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് അപ്പം ഈ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് ഫാമിലി എന്ന് വെച്ചാൽ സഹകരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതല്ല എല്ലാം എല്ലാ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളും വന്ന് ഇച്ചിരി നേരം ഒന്ന് കളിച്ചിട്ട് പോവുക അല്ലെ എല്ലാവരും കളിക്കണം എന്നും പറഞ്ഞ് പിടിപ്പിച്ച് കളിപ്പിച്ചാലും ശരിയാകത്തില്ല അവര് അവർക്ക് സന്തോഷം തോന്നുന്ന സമയം ഇടയ്ക്ക് കാണും ആ സമയത്ത് വന്ന് ഈ കുട്ടിയുടെ കൂടെ കളിക്കുമ്പോൾ അത് കുട്ടിയെ കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പിന്നെ എൻഗേജ് ഇൻ ലൈഫ് എൻഹാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ആരോഗ്യം വരാന് അല്ലെ പൂക്കൾ മണക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷം വരുന്ന സാധന പിന്നെ സംരംഭങ്ങൾ അല്ലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടി അതിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സന്തോഷം വരും പിന്നെ ഇതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബീങ് സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു സ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അത് ഇപ്പം വർത്തമാനം പറയാത്ത പിള്ളേരാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും വഴക്ക് പറയും അല്ലെ അല്ലെ ചിലപ്പോൾ അടി കൊടുക്കും അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടിക്ക് പിന്നെ പേടിയായി സെക്യൂർ ആണോ വേറൊരാൾ ഉപദ്രവിക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു പേടി വന്നാൽ മാത്രം തന്നെ അവരുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് താഴും അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മളൊരു സെക്യൂർ ഒരു എൻവയൺമെന്റ് കൊടുക്കുക വീട്ടില് ഉള്ളത് ഒരു അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം സമയം കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്ലേയുടെ കാര്യം പറയാം കളിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഈ പിള്ളേർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ പിള്ളേർക്കും കളിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആഗ്രഹമാണ് ചലനം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പിള്ളേർക്കും കളിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പം പ്ലേസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ചൈൽഡ് ഇൻ ദ ഏരിയാസ് ഓഫ് മോട്ടർ ഇമോഷണൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ആസ്പെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ചലനം വികാരം സാമൂഹിക കാര്യത്തില് കളി വരിക എന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പൊ അനക്കം വരാത്തത് കൊണ്ട് സെറൽ പാൽസി പിള്ളേർക്ക് അവരുടെ ചുറ്റുപാട്
അടുത്തുള്ള കുട്ടികളുടെ ആ കുട്ടിയുടെ കൂടെ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി കുറച്ചുകൂടെ നല്ല വേണം കളിച്ചു വരും അല്ലെ കൂടുതൽ ഏതാ സമൂഹത്തിൽ പങ്ക് വെച്ച് പങ്ക് ചേരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ കളിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഡെവലപ്മെന്റ് മിൽറേഡ് പാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് പ്ലേയെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം കുട്ടി ഏതാ ഒറ്റയ്ക്ക് കളിക്കും ഒരു സാധനം വെച്ച് കളിക്കും പിന്നെ പിള്ളേര് വേറെ പിള്ളേര് കളിക്കുന്നത് കാണും അത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ പിള്ളേര് കളിക്കുന്നതിന്റെ സൈഡിൽ ഇരുന്ന് അവര് വേറെ ഏതാ ഈ ഏതാ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ വേറെ വേറെ ആയിട്ടായിരിക്കും കളിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് പിള്ളേര് ഒരുമിച്ച് കളിച്ചോളും ഏതാ പിള്ളേര് തമ്മില് പക്ഷെ അവര് റൂള് കാണത്തില്ല പക്ഷെ വലിയതൊരു മൂന്ന് വയസ്സ് അല്ല ഒരു അഞ്ചു വയസ്സ് ആറു വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവര് റൂള് ഏതാ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നു അല്ലെ ഇല്ല അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് പോകാൻ പാടില്ല അല്ലെ എനിക്ക് ബോൾ തരണം അപ്പൊ റൂളായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആണ് കളി ഏതാ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു വയസ്സുള്ള കൊച്ചിനെ ഫുട്ബോളിന്റെ റൂളെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ശരിയാ അപ്പൊ വെറുതെ ഒരു കളിപ്പാട്ടം കൊടുക്കുക ഒരു ബോൾ ചുമ്മാ തട്ടുക അനക്കം കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം വരും അപ്പൊ ഈ അനക്കങ്ങളാണ് ഈ പിള്ളേരുടെ മാനസിക ശാരീരിക വളർച്ച സഹായിക്കാം ഭാഗം നമ്മള് തെറാപ്യൂട്ടിക് പ്ലേ എന്നാണ് അത് പറയുന്നത് അപ്പൊ തെറാപ്യൂട്ടിക് പ്ലേയിൽ നമ്മൾ ബലപ്പെടുത്തണം അപ്പൊ മസില് ബലപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പാട്ട് മുട്ടിന്റെ ബലപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നൂലിൽ ബോൾ കെട്ടി തൊഴിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ നിൽക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് തൊഴിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ അത് പറ്റാത്ത ഇരിക്കുന്ന കുട്ടിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇരുത്തിയിട്ട് അതേ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അല്ലെ കിടന്നോണ്ടാണേലും അനക്കം കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പത്തേക്ക് ആ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ആ കളി കളിക്കുമ്പത്തേക്ക് കൊച്ചിന് ആ മാംസവേശികൾക്ക് ബലം വരാനുള്ള കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ കളിക്കുമ്പോൾ പൊതുവെ പിള്ളേർ റിലാക്സ്ഡ് ആവും അല്ലെ നമ്മളാണേലും കളിക്കുന്ന സമയത്ത് റിലാക്സ്ഡ് ആവും ഇപ്പം റിലാക്സേഷൻ സ്പാസ്റ്റിസിറ്റിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എപ്പോഴും ടെൻഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പാസ്റ്റിസിറ്റി അല്ലെ മസ് എന്നെ മാ വേശിയുടെ മുറുക്കം കൂടും അപ്പൊ അത് കുറയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കളിയിൽ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആ സ്പാസിറ്റി കുറയുകയും ചെയ്യും ആവശ്യമുള്ള മസില് ചിലപ്പം ബലപ്പെടുത്തി വരാം എല്ലാം തീർച്ച പൂർണ്ണമായിട്ട് വരത്തില്ല പക്ഷെ അതിലൊത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാം പ്ലേയിൽ തന്നെ കളിയിൽ തന്നെ പിന്നെയും കൊണ്ട് ഏതാ കിടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഉരുണ്ട് ആദ്യം ഉരുളുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഒരു കളിപ്പാട്ടം പിടിച്ചോണ്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടിയാ മതി അപ്പം ട്രങ്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ആവും അടുത്തത് ഡാൻസ് പാട്ട് ഇട്ടിട്ട് ചുമ്മാ ആടാൻ പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന കൊച്ചിന്റെ അടുത്ത് ആടാൻ പറയുമ്പോ തന്നെ ലാറ്റർ ട്രങ്ക് മസിൽസിന്റെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പത്തേക്ക് ബാലൻസ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ സംഭവങ്ങളും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെ കുട്ടിയുടെ കൈക്കാണ് വേണം എന്താ ബക്കറ്റിന്റെ അകത്തോട്ട് ഒരു സാധനം ഇടുമ്പത്തേക്ക് അവര് കളിയായിട്ട് വരും വേറൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ക്രിപ്റ്റിക് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടാണ് സാധാരണ സംസാരിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ സംസാരിക്കരുത് എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ ഒരു കൊച്ച് മേശയിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ചു അപ്പൊ ആദ്യം തട്ടി താഴെ ഇട്ടു അപ്പൊ ഉടനെ അമ്മ അമ്മയും അച്ഛനും പറയാം നീ ആള് കൊള്ളാമല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ അടുത്ത ഗ്ലാസ് കൂടെ തട്ടി താഴെ ഇടും അപ്പൊ അവന്റെ രണ്ട് അടി കൊടുക്കും അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് കംപ്ലി കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഏതാ കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അടി കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മളെ പിള്ളേരോട് പെരുമാറുന്നത് ആ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെ ഈ ബോൾ തൊഴിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ആരോഗ്യം വരും എന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാകുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവര് ചെയ്തു തുടങ്ങും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചും സർവകാലത്തിലുള്ള പിള്ളേരുടെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാം പിന്നെ സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് സാമൂഹിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ പിള്ളേരായിട്ട് കളിക്കുമ്പം ഏതാ ഷെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഏതാ ബോൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും ബോൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കും അപ്പൊ ആ 
കുട്ടികൾക്ക് പറ്റുന്ന കളികളെ കൊടുക്കാവുള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന കളി അല്ല കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ എല്ലാം കളിപ്പാട്ടം മേടിച്ചു കൊടുത്താലും അതെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ പേപ്പർ കയറുന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടം അപ്പൊ ഏതാ കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് തോന്നുന്നത് അതാണ് നമ്മള് പതുക്കെ പ്രോച്ച് ഒന്ന് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴും ഇഷ്ടമാണെന്നില്ല കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാറും അപ്പൊ വേറെ സാധനമാകും അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുക പേടിക്കുന്ന കളികളെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചുമ്മാ ഇച്ചിരി പേടിപ്പിച്ചിട്ട് എടുക്കണം അല്ലാതെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പേടിപ്പിക്കുക അപ്പൊ ആ പേടി വരുമ്പോ പേടിയും മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറയണം ആശുപത്രിയിൽ വരുന്നതിന് പേടിയായിരിക്കും അല്ലെ കുത്തുവെന്നുള്ള അപ്പം വീട്ടിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ആശുപത്രി പോകുമ്പോ കരയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടില് ഡോക്ടറും ഇതുമായിട്ട് അങ്ങ് കളിക്കുക ആ നീ മോന് ഡോക്ടർ അയക്കുക അല്ലെ മോള് ഡോക്ടർ അയക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് അവരുടെ ഉൾക്കു മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് കഴിയുമ്പം ആശുപത്രി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം കരച്ചിൽ ചിലപ്പം കുറയാൻ കുറയൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇമോഷണൽ പ്ലേ വെച്ച് കുറെ വ്യത്യാസങ്ങൾ താങ്ക് യു സാർ ഞാൻ സമയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഡോക്ടർ ഗോപകുമാറിനോട് ചോദിക്കുവാണ് ഗോപകുമാർ സാർ സാർ നമ്മളുടെ സി പി മാനേജ്മെന്റിൽ റോൾ ഓഫ് സർജറീസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു ഡെഫിനറ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് ആവശ്യമായിട്ട് വരാറുണ്ട് സാർ ഒന്ന് പറയാമോ ആർക്കാണ് സർജറി ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ എത്ര കെയർഫുൾ ആയിട്ട് സർജിക്കൽ പ്രൊസീജർ ചൂസ് ചെയ്യണം and what to do after the surgery palapolu nammal vicharikkum oh surgery cheythu kanju allekil parents inde oru concept undu ini vera onnum cheyanda kaaryam illa so is that true angane aano vendade first of all thank you for inviting me uh, orthopedic surgery ke parimidamaya oru role uh, cerebral palsy management il undu അത് ഞാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് തൊട്ട് പതിന പതിനഞ്ച് ശതമാനം കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് അതിനു മുമ്പ് ഏതൊക്കെ സർജറിയാണ് ചെയ്യുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ ടെൻതൻ സർജറി ടിനോട്ടമി ആയിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ സർജറി ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതലും ടെൻഡൻ ട്രാൻസ്ഫറിലോട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ സർജറി മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് ടെൻഡൻ ട്രാൻസ്ഫർ സർജറിയിലോട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രധാനമായി നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ബോൺ ആൻഡ് ജോയിൻറ്റ് സർജറിയാണ് അതായത് ഈ ലിവറാം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ സെർവപാൾസി കുട്ടികളെ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാല് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഫുട്ട് പ്ലാനോ വാൽഗസ് ഡിഫോമിറ്റി കാണും എക്സ്റ്റേണൽ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ടിബിയൽ തോഷൻ കാണും മുട്ടു മടങ്ങിയിരിക്കും ഇൻക്രീസ് ആൻറ്റി വേർഷൻ കാണും ഹിപ്പിൽ ഇതൊക്കെ ആണ് ലിവറാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഗേറ്റ് ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ പ്രധാനമായും നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ലിവറാം ഡിസ്ഫങ്ഷൻ സർജറിയാണ് പിന്നെ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ കൊച്ചു കുട്ടികളിൽ വരെ ഒരു ഇക്വൈനസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ടി എ ടി നോട്ടം ചെയ്തു അത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ക്രൗച്ച് ഗേറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം ഏർലി ടെൻഡ് ഈ ടിനോട്ടമിയാണ് അപ്പൊ ഇപ്പോൾ ഒരു എട്ട് വയസ്സ് വരെ സമയമെടുക്കും ഗേറ്റ് മെച്ചൂർ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ മാക്സിമം സർജറി അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഒള്ളി ഇൻഡിക്കേഷൻ ഈസ് ഹിപ്പ് സബ്ലക്സേഷൻ ഹിപ്പ് വെളിയിൽ പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് സർജറി പറയാവൂ പിന്നെ ഹാൻഡ് സർജറി അധികം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാലും ഒരു ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിനകം ആറ് വയസ്സിന് ശേഷം ചെയ്യാം ബോണി പ്രൊസീജിയർ ഒരു പത്ത് തൊട്ട് പതിനാല് വയസ്സ് വരെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എല്ലാ സർജറിയും ഒന്നിച്ച് അസസ് ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുത്തതിന് ശേഷം ചെയ്യണം ആ കുട്ടിയെ പലതവണയായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ വർഷവും രണ്ടും മൂന്നും സർജറി വെച്ച് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് പതിനാല് സർജറി വരെ വേണ്ടി വരും ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചെയ്യണം അതായത് സിംഗിൾ ഇവന്റ് മൾട്ടി ലെവൽ സർജറിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കൺസെപ്റ്റ് ഏറ്റവും പ്രധാനം പ്രോപ്പർ പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് അസസ്മെന്റ് ഈ അസസ്മെന്റിന് പീഡിയാട്രിഷ്യന്റെ റോളുണ്ട് ന്യൂറോളജിസ്റ്റിന്റെ റോളുണ്ട് ഫിസി ഫിസിയാട്രിസ്റ്റിന് റോളുണ്ട് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിന് റോളുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും ഒന്നിച്
അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഹിപ്പിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ഹിപ്പ് സബ്ലക്സേഷൻ ഇപ്പം ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് ആ കമ്മിറ്റിയിൽ ഓർത്തോപ്പെഡിക് സർജൻസ് ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ അക്കാഡമി ഓഫ് പീഡിയാട്രിക്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് പീഡിയ ന്യൂറോ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ പ്രോട്ടോകോൾ ഫോർ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ അസസിങ് ഹിപ്പ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെതർ ദ ഹിപ്പ് ഈസ് സബ്ലക്സേറ്റിംഗ് ഓണോ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് മിക്കവാറും ഒരു മൂന്നാല് മാസത്തിനകം ഈ കറക്റ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഫിസിക്കൽ മെഡിസിനിലെ ശക്തിദാസിനെ അറിയാം പുള്ളിയാണ് അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഞാനൊരു മെമ്പർ കൂടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സർജറികൾ അറിഞ്ഞില്ലേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ സർജറിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസിലൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഈ ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഹിപ്പ് സബ്ലക്സേഷൻ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രശ്നം ഈ ഹിപ്പ് പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം നമ്മൾ കാല് അബ്ഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒരു കാല് മുപ്പത് ഡിഗ്രി രണ്ട് കാലും കൂടെ അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ താഴെയാണ് അബ്ഡക്ഷൻ എങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് മൈഗ്രേഷൻ ഇൻഡെക്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് തെന്നി പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ വേണ്ടി വരും അത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ലേറ്റായി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഹെഡ് എടുത്ത് കിടന്നിട്ട് ഒരു വാൽഗസ് ഫസ്റ്റോട്ടൊന്ന് ചെയ്യുക കുട്ടി പിന്നെ നടക്കുന്നത് പോട്ടെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെൻറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പോയിട്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സെൻറ്റ് റിലീഫ് പോലും കിട്ടുകയില്ല പെയിൻ റിലീഫിന് വേണ്ടിയും പെരനിയൽ കെയറിന് വേണ്ടിയും മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ സർജറി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല വേറൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറ്റല്ലായുടെ അല്ല പറ്റല്ല ടെൻഡൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടിയിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ പറ്റല്ല ടെൻഡൻ പ്ലൈക്കേഷൻ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോഡ്രിസപ്സിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് നല്ലവണ്ണം കൂടാറും ഈ ഫ്ലെക്ഷൻ ഡിഫോമിറ്റി ഓഫ് ദ നീ നമ്മൾ കൂടുന്നതിന് മുമ്പ് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ ഹാംസ്ട്രിങ് റിലീസും പോസിറ്റീവ് ക്യാപ്സുലും ഇപ്പം അത് ചെയ്യത്തേ ഇല്ല നമ്മൾ ബോണി സർജറി മാത്രം കൊണ്ടാണ് ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള സ ഇതുവരെ നമുക്ക് ബോൺ എടുത്തിട്ട് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ കാലിൽ വരികയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ടെൻഡോ ആക്കിലിസ് ഫിനോട്ടമിക്ക് വലിയ റോളില്ല കെമിപ്ലേജിയൊക്കെ തീയ ലെങ്തനിങ് ചെറിയൊരു റോളുണ്ട് പക്ഷെ അല്ലാത്തതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ഹാംസ് ഏത് ഹാ ഏത് ഗ്യാസ്ട്രോ ഗ്യാസ്ട്രോണിമിയസ് ആണോ സോളിയസ് ആണോ ഇൻവോൾഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ സർജറി ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ കൂടുതലും മയോഫേഷ്യൽ റിലീസാണ് ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഹെമിപ്പിലേജിയ സി പി എക്ക് വരെ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഗ്യാസ്ട്രോ സോളിയസ് റിസെഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ടെൻഡോ ആക്കിലിസിൻ ലെങ്തനിങ് ഇപ്പോൾ ആരും അധികമായി ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ ഫുഡ് ഡിഫോമിറ്റിക്ക് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ടെൻഡൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ട് പ്ലാനോ വാൽഗസ് ഫുഡിന് കാൽക്കേനിയത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലവണ്ണം കറക്റ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സപ്താല ഫ്യൂഷനും ട്രിപ്പിൾ ആർത്തോഡിക്സും വലിയ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി വരും പിന്നെ പ്രധാന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സർജറി ഇതിൻ്റെ ഒരു ചികിത്സയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് സർജറി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന സർജറിക്ക് മുമ്പ് ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം വി കെ എം സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ കുട്ടിയെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവരത് ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്ത് കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് കുട്ടിയെ തരുന്നു ഞാൻ സർജറി ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഏകദേശം പത്ത് ദിവസം കിടന്നതിന് ശേഷം ഈ കുട്ടി തിരിച്ചവിടെ പോകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൊബിലൈസേഷൻ ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓർത്തോസിസും മൊബിലൈസേഷനും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് പിന്നെ ലോങ് ടേം ഫോളോ അപ്പും വേണം കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുട്ടികളെ നമ്മൾ പാരൻസിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടും മൂന്നും വർഷത്തിന് ശേഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാലൊന്നും റിസൾട്ട് നന്നാകത്തില്ല സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ത്രീ മന്ത്സിൽ ഒരിക്കൽ ഈ കുട്ടിയെ കണ്ടിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യ
സെക്രട്ടറി സാറാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഫിസിയാട്രിക് പി എം ആർ ഒക്കെ കാണിച്ച സാറാണ് ഇതിലും പരിചയപ്പെട്ടത് ആക്ച്വലി സി പി ഞാൻ ആദ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സി പി പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സക്രിയ സാറാണ് ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അപ്പോ ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ബാക്കി ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് പാർവതി മാഡം ഉണ്ട് മുഹമ്മദ് ഉണ്ണി സാറുണ്ട് ഗോമാർ സാറ് അപ്പം ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ എൻ ഐ പി എം ആറിൽ ഒരു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ആ സെന്ററിനെ ഒന്ന് കാര്യമായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അത് ഒന്ന് സെറിബ്രൽ പാൾസിയാണ് മറ്റേത് ഓട്ടിസം ആണ് മൂന്നാമത് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പൈനൽ ഇഞ്ചുറിയുടെ കാര്യം വരുന്നത് അപ്പം ഈ സ്പൈനൽ ഇഞ്ചുറിക്ക് വേണ്ടി തുടങ്ങുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം സെറിബ്രൽ പാൾസിയുടെ നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ ഓഗ്മെന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ സാറ് സൂചിപ്പിച്ച ഗോമാർ സാർ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫിസിയോതെറാപ്പി കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലവിലുള്ള സംവിധാനം എങ്ങനെയാണ് ശാക്തീകരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കണം നമ്മളിപ്പം ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഏർലി ഇന്റർവെൻഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ ഭാഗമായി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മൊബൈൽ ഇന്റർവെൻഷൻ യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ട് അതായത് ആറ് ബ്ലോക്കിന് ഒന്നെന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അനിയാത്രയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മൊബൈൽ ഇന്റർവെൻഷൻ യൂണിറ്റുകൾ ഫിസിയോതെറാപ്പി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുണ്ട് അത് ഓരോ ബ്ലോക്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം എന്ന രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കോവിഡായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് വന്നപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ബ്രേക്ക് വന്നെങ്കിൽ പോലും ഈ ആറ് ബ്ലോക്കിൽ ഒരു ദിവസം ഓരോ ബ്ലോക്കിൽ ഓരോ ദിവസം എന്ന രീതിയിൽ ആറ് ബ്ലോക്കിന് ഒന്നെന്ന രീതിയിലാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് മൊബൈൽ മെഡിക്കൽ യൂണിറ്റ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഏർലി ഇന്റർവെൻഷൻ സെന്ററുകൾ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഏർലി ഇന്റർവെൻഷൻ സെന്ററിന്റെ അകത്ത് പതിനാല് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഏർലി ഇന്റർവെൻഷൻ സെന്റേഴ്സിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി എല്ലാ ഇതും എൻ എച്ച് എമ്മിന്റെ കീഴിൽ ഫങ്ഷനിങ് ആണ് അവിടെ ആറെടുത്ത് വലിയ കെട്ടിടം അതായത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി പതിമൂവായിരത്തിനടുത്ത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ള കെട്ടിടവും അതോടനുബന്ധിച്ച് പാർക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ മിഷൻ അത് ചെലവാക്കിയിട്ട് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഈ വർഷം അവസാനത്ത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിനുള്ളിൽ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജനുവരി ഫസ്റ്റ് എങ്കിലും ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങ് അതാണ് വേറൊരു സെറ്റ് അതിന്റെ മുകളിൽ അതിന്റെ മുകളിൽ റീജിയണൽ ഏറി ഇന്റർവെൻഷൻ സെന്റേഴ്സും മറ്റു പാർവതി മേടക്ക് തൃശൂർ താല്പര്യം എടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്ത പരിപാടികളുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മേജർ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ റീജിയണൽ ഏറി ഇന്റർവെൻഷൻ സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ഓക്യുപേഷൻ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ സെറ്റപ്പിൽ എല്ലാം ഓക്യുപേഷൻ തെറാപ്പിസ്റ്റും ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റും ഇവർക്ക് ലഭ്യമാണ് പക്ഷെ ബേസിക്കലി ഒരു ഫിസിയാട്രിസ്റ്റിന് സേവനം കിട്ടുക ദാറ്റ് ബി ഇൻ ദ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആൻഡ് ഡി ഐ സിയില് ദോ ദർ ഈസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ജില്ലാ ആശുപത്രിയോട് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് മിക്കവാറും ഉള്ളത് അവിടെ പീഡിയാട്രീഷ്യൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഫിസിയാട്രിസ്റ്റ് എല്ലാ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ജില്ലാ ആശുപത്രിയും ഉണ്ട് ബട്ട് എവറി വൺ എല്ലാത്തിലും വലിയ താല്പര്യം എല്ലാവർക്കും അതിൽ എടുക്കണമെന്നില്ല എന്നുള്ള ഡി ഐ സി ആയിട്ട് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇതിനൊരു എപ്പെക് സെന്റർ ആയിട്ട് ലോങ് ടേം റീഹാബിലിറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ ഐ പി എം ആറിനെ എങ്ങനെ ശാക്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെന്നാണ് ഒരു കാര്യാലയം മെഡിക്കൽ കോളേജസിലൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോ ട്രെയിനിങ് ക്ലാസ് എടുക്കുക അവർക്കുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഒരു സി പി സ്കൂൾ അവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട് ആ സി 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 പി സ്കൂളോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ അവിടെ തെറാപ്പി കൊടുക്കേണ്ട കുറച്ച് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഹൈഡ്രോ തെറാപ്പി വരികയാണ് പിന്നെ സെൻസറി പാർക്ക് അവിടെയുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റി നമ്മുടെ അറിവിലുള്ള കുറെ സാധനങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഒരു ഗേറ്റ് തെറാപ്പി സംവിധാനം ഗേറ്റ് ഗേറ്റ് ലാബ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഗേറ്റ് ലാബും ഒരു പരിധി പറ്റുമെങ്കിൽ റോബോട്ടിക് ഗേറ്റ് തെറാപ്പി സംവിധാനങ്ങളും ആണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വർഷം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാധനം ഉള്ളത് അതിന്റെ ഫണ്ടിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഇല്ലാത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു അതിന് വി
നമ്മൾ ഒറ്റ ഒരു സെന്ററിൽ എല്ലാം കൂടെ വരാൻ നോക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എന്നെ സിസ്റ്റം ഡൈ ഡൗൺ ചെയ്യും അപ്പൊ മൈ ഏതാ മൈ സജഷൻ ഇസ് ഏതാ വേറെ പി എം ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മെഡിക്കൽ കോളേജസ് വേറെ പി എം ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഇൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ദേസ് ഓർത്തോപെഡിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മെഡിക്കൽ കോളേജസ് പീഡിയാട്രിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഇൻ ഓൾ ദ മെഡിക്കൽ കോളേജസ് ആൻഡ് ഇൻ ദ താലൂക്ക് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആ പേഷ്യന്റ് അവിടെ അടുത്ത് നിയറസ്റ്റ് സ്ഥലത്തോട്ട് ഒന്ന് പോയിട്ട് ഈ സർവീസസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് ചിൽഡ്രൻ വിൽ ഡെവലപ്പ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ ആ എൻവയൺമെന്റ് ആണ് ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ഇപ്പോ ഇത് സർജറീസ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സർജറീസ് നടക്കുന്നുണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതെ മെഡിക്കൽ ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ സർജറീസ് പി എം ആറിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓർത്തോപെഡിക്സിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബോണി സർജറീസ് വേണ്ടപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് അവിടെ സർജറീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാ സാറ്റർഡേയ്സും രണ്ട് കേസ് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കോവിഡ് വന്നപ്പം അതെല്ലാം ഇപ്പം തൽക്കാലത്തേക്ക് കോവിഡ് കഴിയുമ്പോൾ വി ആർ റീസ്റ്റാർട്ടിങ് ദ പ്രോസസ് അപ്പൊ അവിടെ ലോങ് ടേം ആയിട്ട് സാർ ഇപ്പൊ ആള് ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം മേ ബി ഇയേഴ്സ് എടുക്കുമല്ലോ സാർ ഇതിന് ഓരോന്ന് ഇതാവണമെങ്കിൽ അപ്പൊ ലോങ് ടേം സംവിധാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ഇപ്പം നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ അഞ്ചും ആറും വർഷം അഞ്ചും ആറും വർഷം ഒക്കെ വേണ്ടി വരില്ല സാർ മേ ബി ലോങ് ടേം ഓൺ എ ലോങ് ടേം ബേസിസ് അപ്പൊ ഇസ് ദർ അങ്ങനെ ഒരു ഫെസിലിറ്റീസ് എങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ സാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അല്ല നമുക്കിപ്പോ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്താലേ നമ്പേഴ്സ് കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ കുറച്ചുകൂടെ അതിന്റെ ബാക്കപ്പ് കൂടെ വരണം എന്നാൽ ബാക്കപ്പ്സ് ലൈക്ക് ഏതാ ഒരു ബെറ്റർ എക്സസൈസ് എൻവയൺമെന്റ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഗോപാർ സാർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോപാർ സാർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഈ നമ്മുടെ ഗോമാർ സാറിനോട് ലിങ്ക് ചെയ്തിപ്പം ബി കെ എം സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ ആണ് ഒരു മേജർ ഇതായിട്ട് ഗോമാർ സാർ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം അപ്പൊ അവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ബോട്ടിൽ ടോക്സിൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ വഴി മൊബൈലൈസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് ദർസ് ഒരു ലീനിയർ ഫോളോ അപ്പ് ഉണ്ടാവുകയും അത് സ്കൂളിങ് മറ്റെല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇസർ എനി ലിങ്കേജസ് ഇപ്പൊ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഈ സൗകര്യങ്ങളും ഇത് ഏതെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകളായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ അങ്ങനത്തെ വല്ല വകുപ്പുകൾ ഉണ്ടാവോ എന്നുള്ള അത് അല്ല അശീല ഓർക്കുന്ന ആലപ്പുഴയിലായിരുന്നപ്പം നമ്മള് ലോക്കൽ സ്കൂളിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് അഡ്മിഷൻ മേടിച്ച് കൊടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഐ വുഡ് ഐ വുഡ് സ്റ്റിൽ സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് അതായത് സ്ഥലത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ വി കെം ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡൂയിങ് അത് വി ഹാവ് ടു സപ്പോർട്ട് ഇറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ബട്ട് ഏതാ ഇപ്പൊ നിപ്മർ ഇസ് ദർ നിപ്മർ ഇസ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഡൂയിങ് തിങ്സ് ബട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയാലുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരാൾ വീക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോൾ ആ സ്റ്റക്ക് ആയി പോകും അവിടുന്ന് പിന്നെ അവരെ നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് വിടാൻ പറ്റത്തില്ല മറ്റേന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് you need less uh, money the only thing the mothers will have to move a little bit we shall link it to transportation transportation matter the link it to i would say we have the resources just that optimize cheyanam nu mathra ullu nan and definitely build up that is also that's my suggestion uh, the weekend should be built up dimmer should be built up other medical college should also be built up അങ്ങനൊരു ബിൽഡപ്പിനൊരു പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് പ്ലാൻ ഇപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ സാർ അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് നടക്കുന്നു അങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതായത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു we need to share nammal avada unda ivada unda nu parnaya madi automatically the link will develop and the cycles will work nan is what i see namaku food kittunad andhra nalle varunad adu link aanu it's the same way like ivada ulla etthom valiya oru issue nu parnjale because ee namaku ipo now we have almost all medical colleges in all districts so andra ashil parnjo pole andaram onna
സെക്കൻഡറി ലെവൽ എന്നുള്ള നിലയിൽ യൂസ് ചെയ്യും എന്നാൽ അവിടെ എല്ലാം തന്നെ ബിക്കോസ് ഈ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരും വരുന്നു അതിന് പിന്നെ സ്വൽപ്പാഴ്ച ഉള്ളവരും വരും അന്നേരം ദ മസ്റ്റ് ഹാവ് എ പേഴ്സൺ ഓർ എ ക്ലിനിക് ടു അറ്റൻഡ് ഇപ്പം തന്നെ അവിടെ ഇത് സെക്രട്ടറിയുടെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ഹാവ് എ സി പി ക്ലിനിക് ദേ അപ്പം ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സി പി ക്ലിനിക് എന്നുള്ള ഒരു ആശയമായിട്ട് ഒത്തിരി നാളായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അന്നേരം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും മേ ബി ഇപ്പം ഇവർ തന്നെ ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം മതി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം ഒരു ദിവസം മതി എന്നിട്ട് ആ ദിവസം ഈ വരുന്ന എല്ലാവരെയും തന്നെ അങ്ങോട്ട് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ആ ഒരു സി പി ക്ലിനിക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മേ ബി അതിനകത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പേഴ്സൺ സെൻറ്റേഡ് ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്ക് വേണ്ടി ചാർജ് കൊടുത്തിട്ട് അവർ നോക്കും ഇപ്പം അങ്ങനെയാണ് പാർവതിക്ക് അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നിട്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നെറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ആയിട്ട് ഒരു ആ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഈ വരുന്നവർക്ക് അവിടെ വരാൻ പറ്റും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ വരിക അത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഇഷ്യൂസ് കാരണം ഏർലി ഇന്റർവെൻഷൻ വേണ്ട സമയത്തില്ല കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഡോക്ടർ ഗോകുമാർ സാറിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് സി പി ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമുക്ക് ഓർത്തോപീഡി കെയർ വേണ്ടി വരുന്നത് അതിന് മുമ്പുള്ള ലെവൽ മുതലേ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അന്നേരം ആ ലെവലിലുള്ള ഓരോ സ്റ്റേജിൽ അതിനാണ് നമുക്ക് പീഡിയാട്രിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സും പി എം ആർ എം ചേർന്നിട്ട് ന്യൂറോളജി ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവിടെയും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് യു ഗെറ്റ് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും സി പി ക്ലിനിക്ക് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വരണം പിന്നെ അതിനകത്ത് തന്നെ ഈ ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു പാർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളെപ്പോഴും അറിയാതെ തന്നെ ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്നുള്ളൊരു സെൻറ്റേർഡ് സാധനമായിട്ട് ആളുകളെല്ലാം ഫീൽ ചെയ്യും ഒരു സി പി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുമ്പം പീപ്പിൾ തിങ്ക് ഡാറ്റ്സ് അല്ല അവിടെ തന്നെ ഇപ്പൊ പീഡിയാട്രീഷ്യൻസ് ആണെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെഫർ ടു എ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് അതാണ് കുഴപ്പം പറ്റുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പം പൊതുവായിട്ട് ഇപ്പൊ കിംസിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ പോയാലും ഐ റെഫർ ദം ടു ദ ഫിസിയാട്രിസ്റ്റ് അത് ഫിസിയാട്രിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് കണ്ടിട്ട് അവർ ആ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഫിസിയോതെറാപ്പി പറയാൻ കാരണം ഫിസിയോതെറാപ്പി ഈസ് ഉള്ളിയെ എന്താ പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ഉള്ള പവർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പാസം അങ്ങനെ കുറച്ച് പവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ആളുകളുടെ വിചാരം ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്താൽ ഉടൻ തന്നെ ഇവരങ്ങ് നടക്കും നോബഡി ക്യാൻ ആക്സിലറേറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബൈ ഡൂയിങ് ഫിസിയോതെറാപ്പി അന്നേരം ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ഫോർ റീസ് ഇവിടെ അത് എസ്പെഷ്യലി ഒരു ഓൾഡർ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഓൾഡർ തുടങ്ങുന്ന ഭാഗങ്ങളും എടുക്കണം ഏർലി ഇന്റർവെൻഷൻ വേണം അവരുടെ മറ്റുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അസസ് ചെയ്യണം അത് ഡേ ടു ഡേ മാനേജ് ചെയ്യണം പിന്നെ മൊബിലിറ്റി അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതായത് മൊബിലിറ്റി വരുന്ന സമയം ആയിക്കഴിഞ്ഞ് മൊബിലിറ്റി ഇത് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് മൊബിലിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഫിസിയാട്രിസ്റ്റിന്റെയും ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെയും ഓർത്തോപീഡീഷ്യന്റെയും ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെ ഹെൽപ്പ് വേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കാൻ പറ്റണം പലപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും എല്ലാ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാവരും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് കാരണം ഒരു സംഭവം ഒരു തരത്തിലും ഒരു യൂണിഫൈഡ് വർക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ പോയും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും സംഭവം ആ ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ച് നമ്മളെ ഒരു ടീം വർക്ക് വരത്തില്ല എന്നാലും സംഭവം നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടും അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആളുകളെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതിന് നോഡൽ ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ചിന് പോവാം പിന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇവരെല്ലാം ഒരു അഡോളസൻ സ്റ്റേജിൽ ആകുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ നമ്മൾ ഫോൺ റീസ് ഓർത്തിരിക്കണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആയ ആൾക്കാരെല്ലാം മനസ്സിൽ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം ഈ ഫോർ റീസ് അതായത് ഇവരെ എംപവർ ചെയ്യുക പലപ്പോഴും അതിനകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ എംപവർ എൻഗേജ് ആൻഡ് എൻഹാൻസ് അത് മൂന്നെണ്ണം എംപവർമെന്റിനകത്ത് അന്നേരം അവരെ എൻഗേജ് ചെയ്യുക അവർക്ക് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുക ഉള്ള സാധനം അതാണ് എംപവർമെന്റ് സെക്കൻഡ് എല്ലാവരും മറന്നു പോകുന്ന കാര്യം എഡ്യൂക്കേഷൻ കാരണം ആദ്യം മുതലേ ഇവരെ മൂ
സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് കെയർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ അതല്ലാതെ ഈ ഇവരെല്ലാം ഓരോരോ എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ പോയി എന്തെങ്കിലും കെയർ എടുക്കുന്നതിന് പകരം ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നമുക്ക് ഡോക്ടർ കുഞ്ഞും ഡോക്ടർ സക്രിയൻ പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്ക് ഈ ഡി ഐ സിസും ആർ ഇ ഐ സിസിലും ഒരു രജിസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും ഒരു സെർബൽ പാൽസി രജിസ്ട്രി എല്ലാ കുട്ടികളെയും അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഒരാളെ അതുപോലെ തന്നെ നിഗ്മർ മാതിരിയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ബിഗർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവരെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് റെഫർ ചെയ്യാം ദേ ക്യാൻ ഓൾസോ റെഫർ ദം ബാക്ക് പിന്നെ ഇത് കൂടാണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫിസിയോതെറാപ്പി ഓക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പി ഒക്കെ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് മെഡിക്കൽ കോളേജസിൽ തുടങ്ങിയാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കിട്ടും നമ്മളിപ്പോ ഈ വി കെ എം പോലെ ഒരു സ്ഥലം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും തെറാപ്പിസ്റ്റ് വേണം അപ്പൊ അതൊരു സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ആർ ഇ ഐ സിസിലൊക്കെ ഒരു വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് സെക്ഷനും കൂടെ തുടങ്ങിയാൽ നല്ലതായിരുന്നു എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓർത്തോപ്പെഡിക് സർജറിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ വളരെ വർഷം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വർക്ക് ചെയ്തതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു മൾട്ടി ലെവൽ സർജറി ചെയ്യുന്നതിന് ആറും എട്ടും മണിക്കൂർ സമയമെടുക്കും അപ്പം ഒരിക്കലും മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സെറ്റപ്പിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാനിവിടെ കാലിക്കറ്റിലും ട്രിവാൻഡ്രത്തും ട്രൈ ചെയ്തതാണ് കാരണം ഈ കുട്ടികളെ പലതവണ കൊണ്ടുവന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഹിപ്പ് ചെയ്യണം നീ ചെയ്യണം ഫെമറൽ ഡീ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യണം ഫുഡ് സർജറി ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കുട്ടിക്ക് പത്തിനും പതിനാലിനും ഇടയ്ക്ക് സർജറി വേണ്ടി വരും എം ഇ എസിലാണെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ഇല്ല രാവിലെ വന്ന് തുടങ്ങുക എപ്പം തീരുന്നു രാത്രി പത്ത് മണി പത്ത് മണി അപ്പൊ പോയാൽ മതി അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇല്ല അതിനുവേണ്ടി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് തിയേറ്റേഴ്സ് ഒരു തിയേറ്റർ അതായത് മാസത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ഒരു തിയേറ്റർ സെർവ് പാളിസിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കണം അപ്പൊ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എന്റെ ജൂനിയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തവരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവര് ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്റെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഡെഡിക്കേഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഡെഡിക്കേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ലാക്ക് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഞാൻ എച്ച് ഒ ഡി ആയിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ എച്ച് ഒ ഡി ഒക്കെ ഈ കാര്യം ഞാൻ സംസാരിച്ചു അപ്പൊ മാഡം പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഗോകുമാർ സാറേ ഒരു സെക്രിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പം സെക്രിയ അത്ര ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ സംഗതികൾ നടന്നു പോകുന്നു ഡെഡിക്കേഷൻ ഇത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം ഡോക്യുമെന്റേഷൻ അപ്പൊ ഒന്ന് വി കെ എമ്മിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ചില്ലുവാനം കുട്ടികളുടെ ഡേറ്റ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഒന്ന് റെഡിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പം സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ അതുപോലെ എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഒന്നിച്ച് ഇതിനകത്ത് ജി എം എഫ് സി എസ് കെയിലും അതിന്റെ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസും ഇതെല്ലാം കൂടെ വരുന്ന ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഫണ്ടിങ് ഒക്കെ നടത്തുന്നതിന് എളുപ്പമാണ് ഇതിന്റെ ലോങ് ടേം പ്രോഗ്നോസിസ് അതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗേറ്റ് അനാലിസിസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാ കുട്ടികളെയും ബാംഗ്ലൂരിൽ വിട്ട് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് സർജറി ചെയ്യുന്നതിനുണ്ട് അവർ വളരെ സബ്സിഡൈസ് റേറ്റിൽ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്നും ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇല്ല ഒരിടത്തും വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എക്സൈറ്റിംഗ് ആയി തോന്നുന്നു അതായത് ഈ അങ്ങനെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓൾറെഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണോ അത് സാറിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം ബോംബെയിൽ അവർ അവരുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഓരോ ക്ലിനിക്കിനും ഓരോ ഇപ്പൊ റെയിൻബോ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് ഇപ്പം ബോംബെയിലെ ബാക്കിയുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസിനൊക്കെ അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കേരളത്തിനെ ത്തിന്റെ ഇതില് നമുക്കൊരു ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഒരു നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് അതില് ഈ പേഷ്യന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് മ
ഇപ്പം ഗവൺമെന്റിന്റെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ കൊടുത്ത അവർക്ക് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സാധനമാണ് ആക്ച്വലി അത് വളരെ കുറച്ച് സമയത്തിൽ ചെയ്തൊരു സാധനമാണ് അത് ബട്ട് നന്നായിട്ട് അവർ ഇപ്പം അസസ്മെന്റ് തൊട്ട് ഓരോ ഫയലും ടെലി റീഹാബ് രീതി തുടങ്ങി ടെലി ആയിട്ട് തുടങ്ങാൻ പറ്റും അതിൽ ഓരോ കുട്ടികളുടെയും പ്രോഗ്രസ് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ബേസിക്കലി അതൊരു ഓട്ടിസത്തിന്റെ ആംഗിളിലാണ് പൊതുവിൽ അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയത് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെർബ പാൾസിക്ക് അതിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കമ്പോണന്റ് ഒരു പെർഫോമ പോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് അത് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോണം ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടെ കാണണം ഇപ്പൊ പാർവതി മാഡം അത് കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സക്കറിയ അത് കണ്ടിട്ട് മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു സാർ കണ്ടിട്ട് അത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി സാർ എന്നാ എന്നാ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്നൊരു ഇതായിട്ട് തന്നെ എടുക്കാലോ ഒരു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സാധനം സാർ ഒന്ന് സക്കറിയ സാറിനും പാർവതി മാഡത്തിന് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാം സാർ അതിന് അതിനിപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബജറ്റ് ഒന്നും അതായത് എക്സ്ട്രാ ബജറ്റ് ഒന്നും വേണ്ടി വരില്ല നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫണ്ടിൽ തന്നെ അതിന് ഒരു പത്ത് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ ആവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന് അപ്പോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല സാർ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോ ഒരു നല്ല സ്ഥാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഭാവിയില് ഇത് പോളിസി മേക്കിംഗിനൊക്കെ സഹായിക്കാൻ സഹായകരമായിട്ട് മാഡം പർവതി മോഹൻ മാഡം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സാധനം ഈ രജിസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാവുന്നതാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഗോപാൽ സാറ പറഞ്ഞ സാധനം തന്നെ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ മോഡൽ ആക്കാലോ ഞങ്ങളും ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് ഫംഗ്ഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ജി എം എഫ് സി എസ് ഇതാക്സ് അങ്ങനെ എല്ലാം മാനുവലബിലിറ്റി അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഒരു കാർഡും കൊടുക്കുക ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് റിവ്യൂന് വരുമ്പോ അവർ മന്ത്ലി റിവ്യൂന് വരുമ്പോഴോ എപ്പോഴാണ് വർഷത്തെ ഒരിക്കൽ റിവ്യൂ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം അവിടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സാധനം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ അത് എല്ലാരും ഷെയർ ചെയ്ത് മുഹമ്മദ് അലി സാർ സക്കരെ സാർ എല്ലാം ഒന്ന് കണ്ട് ആ സാധനം ഒരു നല്ലൊരു കൺസൾട്ടേറ്റീവ് സാധനം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് പിഡിയാട്രിസ്റ്റ് വി ഹാവ് ഫിസിയാട്രിസ്റ്റ് വി ഹാവ് ഓർത്തോപ്പെട്ടീഷൻ വി ഹാവ് പിഡിയാട്രിഷൻ ഡൺ അബ്സലു ടീം ആയില്ലേ സോ അത് സിന്ധു ഒന്ന് ഒന്ന് ഇതാക്കണേ ഒന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണേ നമുക്ക് അത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിരുന്ന ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് എൻഡിലേക്ക് ഈ ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷൻ കൾമിനേറ്റ് ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ ഓരോരുത്തരെയും പേര് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും നന്ദി പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ പാനലിസ്റ്റ് എക്സ്പേർട്ട് പാനലിസ്റ്റുകൾക്കും നമ്മൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള ഒരു ടാസ്കോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ടാസ്കോട് കൂടിയിട്ട് ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാ പേരൻസിനും സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾക്കും എല്ലാ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രൊഫഷണൽസിനും പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം Thank you.